হ্যালো एवरीवन কি অবস্থা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো আমি হাসান বলছি সো আজকে আমরা আসলে কথা বলবো তোমাদের এসএসসি ফিজিক্স এর চ্যাপ্টার 5 অর্থাৎ পদার্থের অবস্থা ও চাপ হ্যাঁ সো এই চ্যাপ্টারটা আসলে হচ্ছে তোমাদের বইয়ের বলবিদ্যার যে অংশটা আছে তার মধ্যে একটু ব্যতিক্রমই একটা চ্যাপ্টার আই মিন চ্যাপ্টার 2 থেকে চ্যাপ্টার 5 এই চারটা চ্যাপ্টার হচ্ছে বলবিদ্যার অন্তর্গত তো এই যে চ্যাপ্টার 5 এটা হচ্ছে স্পেশালি এটাকে আমরা বলি প্রবাহী অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান বা ফ্লুইড মেকানিক্স হ্যাঁ সো এই চ্যাপ্টারটা একটু আলাদা হওয়ার কারণ হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি ফ্লুইড জিনিসের নিয়ে কাজ করে সো এটা তোমরা যখন এই চ্যাপ্টারটা পড়তে যাবে টপিকগুলো পড়লে তোমরা বুঝে যাবে যে এই চ্যাপ্টারটা কেন বাকি তিনটা বলবিদার বাকি তিনটা চ্যাপ্টার থেকে একটু আলাদা সো দেখ শুরু করা যাক তো আজকে আমরা সবার প্রথমে শুরু করব এই চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে চাপ জিনিসটা দিয়ে হ্যাঁ সো চাপ জিনিসটা কি একটু চিন্তা করে দেখো আমাদের রেগুলার লাইফে আমাদের কমন সেন্সে আমরা চাপ কথাটা মানে দিয়ে কি বোঝাই কোন বস্তুর উপর চাপ দেওয়া সো দ্যাট মিন্স চাপ দেওয়া মানে হচ্ছে লিটারেলি ওই বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা আর কিছুই না হ্যাঁ সো তার মানে তুমি যখন কোনো বস্তুর উপর চাপ দাও তখন তুমি আসলে বল প্রয়োগ করো সো তাহলে বল প্রয়োগ করাকে কেন চাপ বলা হয় না তাই না তার মানে দেয়ার ইজ সামথিং এই দুটো জিনিসের মধ্যে তাই না সো এই জিনিসটা বুঝলেই আসলে ঘটনা কেস খতম আর কি ঠিক আছে তো দেখো চাপ জিনিসটা কি সেটা বোঝা লাগবে আর একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি বা চাপ প্রয়োগ করি যাই বলি না কেন সেটা আমরা কিভাবে করি সো আমাকে লিটারেলি আমি যে বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করতে চাই বা বল প্রয়োগ করতে চাই তার অ্যাটাচমেন্ট থেকে মানে তাকে স্পর্শ করে আমাকে বল প্রয়োগ করতে হয় তাই না স্পর্শ ছাড়া কিন্তু লিটারেলি বল প্রয়োগ করা সম্ভব না ধর আমি যদি বাতাসের মধ্যে বল প্রয়োগ করার চেষ্টা করি আমি যদি সারাদিন বাতাসের মধ্যে এরকম করতে থাকি আমি কি বাতাসের মধ্যে বল প্রয়োগ করতে পারবো পারবো না কারণ বাতাসটা সাথে সাথে চলে যাচ্ছে বাট আমি যদি একটা বেলুনের মধ্যে বাতাস ভরে দেন বেলুনটাকে প্রেসারাইজ করি দ্যাট মিন্স আমি কিন্তু তখন আসলে বাতাসের উপর প্রেসার দিচ্ছি কিন্তু সেজন্য কিন্তু আমার সারফেসের অ্যাটাচমেন্ট লাগতেছে আমি কিন্তু বেলুনের সারফেসে টাচ করতেছি তার মানে যে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করতে চাইলে তার মধ্যে অ্যাটাচমেন্টটা জরুরি তাই না অর্থাৎ আমরা যখনই কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি আমরা কোনো একটা সারফেসের উপরে গিয়ে বল প্রয়োগ করি রাইট আচ্ছা সো এখন ধরো যে আমার কাছে একটা সারফেস আছে এটা হচ্ছে আমাদের সেই চারকোনাকার সারফেসটা এবং এই সারফেসটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর মিটার স্কোয়ার এবং ধরো আমি এই সারফেসটার উপর চাপ প্রয়োগ করতেছি মানে আমি এক কথায় বল প্রয়োগই করতেছি এটা তুমি ধরো ওকে সো এখন ধরো এই সারফেসটার উপর আমি বল প্রয়োগ করছি ঠিক চার নিউটন কয় নিউটন চার নিউটন যেহেতু এই দলটার ক্ষেত্রফল আমি বলছি সেটা হচ্ছে চার মিটার স্কোয়ার এখন তাহলে আমি যদি এই তলটাকে সমান চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলি হ্যাঁ সো এই সমান চারটা ভাগে ভাগ করলে এই এক একটা ভাগের ক্ষেত্রফল কত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ান মিটার স্কোয়ার এখন খেয়াল করো আমি তো বল প্রয়োগ করছি এটার উপর তার মানে চাপও প্রয়োগ করছি ধরা যায় সো কখন আমরা বল আর চাপকে আলাদা করতেছি হিসাবটা ভালো করে খেয়াল রাখবো আমি সম্পূর্ণ ফোর মিটার স্কোয়ার সারফেসের উপর আমি বল প্রয়োগ করলাম ফোর নিউটন এখন চাপ যে কাজটা করে চাপ করে কি চাপ সবসময় হিসাব করে দেখে যে যখন কোন একটা তলের উপর বল প্রয়োগ হচ্ছে সেই তলের ঠিক প্রতি একক ক্ষেত্রফলে কতটুক বল ভাগে পড়তেছে মানে ব্যাপারটা কি আর করি সো যেহেতু এটা ক্ষেত্রফল ফোর মিটার স্কোয়ার এবং আমি যেহেতু এটার মধ্যে ফোর নিউটন বল অ্যাপ্লাই করছি তার মানে হচ্ছে এই তলটার যে আমি একক ক্ষেত্রফল চিন্তা করলাম ওয়ান মিটার স্কোয়ার আমি যদি এইখানে কতটুকু বল দেওয়া হচ্ছে এটা যদি হিসাব করি তাহলে আমি দেখবো এইখানে আসলে বেসিক্যালি এক নিউটন বল কাজ করতেছে তাই না তো এখানে এক নিউটন এখানে এক নিউটন এখানে এক নিউটন এখানে এক নিউটন এবং টোটাল হচ্ছে চার নিউটন তাই না এবং এক্সাক্টলি এই ভ্যালুটাই হচ্ছে চাপ সেই তলের প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে কতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটা হিসাব করে চাপ সো দ্যাট মিন্স চাপ কিন্তু আসলে হচ্ছে বলের একটা কিভাবে চিন্তা করলাম এটা মুখে মুখে এখন করে ফেলতে পারছি তাই না 
বাট যদি আমার কাছে এরকম অজানা কোন একটা তল থাকে যেটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ধরো এ এবং সেটার উপর আমরা এই টোটাল এফ পরিমাণ ফোর্স अप्लाई করছি তাহলে এইখানে আমরা চাপটা কিভাবে বের করছি আমরা এখানে যে কাজটা করছি তার উপর সম্পূর্ণ তলে যেই বলটা প্রয়োগ করা হয়েছে সম্পূর্ণ তলে সেই বলটাকে কি করছি আমরা ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করছি রাইট হ্যাঁ সো এখন যদি 10 মি এই এই তলটার ক্ষেত্রফল যদি सपोज হতো 10 মিটার স্কয়ার হ্যাঁ এবং এর মধ্যে যদি আমরা তখন 20 নিউটন বল अप्लाई করতাম তাহলে খেয়াল করো 10 মিটার স্কয়ার ক্ষেত্রফল একটা তলে বল বল প্রয়োগ করতেছি আমরা 20 নিউটন তাহলে ভাগে প্রতি 1 মিটার স্কয়ারে কত দিব বল 2 নিউটন করে এক্স্যাক্টলি তাই তাই না সো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে 20 কে 10 দিয়ে ভাগ করে তাই না তার মানে বেসিক্যালি আমরা কোন একটা তলের মধ্যে যে বল প্রয়োগ হচ্ছে সেই বলটাকে যদি তার ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করি তাহলে ওই ভাগফলটা আমাদেরকে বলে দিবে যে ওই দলটার প্রতি একক ক্ষেত্রফলে কতটুক করে বল পাওয়া যাচ্ছে রাইট হ্যাঁ আর এই জন্যই আমরা যখন কোন একটা তলে চাপ বের করতে যাই চাপকে আমরা প্রকাশ করি p দিয়ে সো চাপ যদি হয় p তাহলে ওই তলের যে চাপের মান হবে ওই তলের প্রক্রিয়াশীল মোট বল এবং ওই তলের ক্ষেত্রফল আর এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি চাপ হ্যাঁ এখন খেয়াল করো তাহলে আমরা চাপের একটা ইকুয়েশন পাইলাম p f f f f সো এখন যদি আমরা এটা একটা একক বের করার চেষ্টা করি হ্যাঁ যেমন ধরো এখানে আমাদের বল বলের একক কি আমরা জানি নিউটন আর ক্ষেত্রফল একক কি মিটার স্কয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি নিউটন মিটার স্কয়ার অর্থাৎ উত্তর আগেতে আমরা বলতেছিলাম যে এই তলটার মধ্যে চাপের মান একটা স্কেল সেটা কি প্যাসকেল না বলে আমরা এভাবে বলবো সেটা হচ্ছে এই তলটার উপর চাপের পরিমাণ হচ্ছে 1 নিউটন মিটার স্কয়ার কথাটা কি বোঝা গেল হুম সো এই হচ্ছে ঘটনা এখন একটু এসে খেয়াল করেন আমরা সবসময় বলি যে কোন একটা রাশির এককের মধ্যে তার সংজ্ঞাটা দেওয়া থাকে যেমন দেখো এখানে কি বলা আছে 1 নিউটন পার মিটার স্কয়ার তাই না এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে তলের চাপের কথা বলা হচ্ছে সেই তলের প্রতি বর্গমিটারে 1 নিউটন করে বল কাজ করতেছে নিউটন পার মিটার স্কয়ার বোঝা গেছে ঘটনাটা আচ্ছা এই যে নিউটন পার মিটার স্কয়ার এটাকে আমরা একসাথে বলি প্যাসকেল অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারি 1 প্যাসকেল সো প্যাসকেলের নাম অনুসারে এটা করা হয়েছে আর কি সো প্যাসকেল হচ্ছে বেসিক্যালি এই চাপ জিনিসটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে একটু খেয়াল করো যে আমরা যখন কোন একটা ক্ষেত্রফলে বা তলে চাপ বের করি সেই চাপের মানটা আসলে ওই তলের সকল বিন্দুর জন্য সত্য কথাটা বোঝা গেল না জানি আচ্ছা খেয়াল করো আমরা এই যে বড় আয়তন ক্ষেত্র বড় ক্ষেত্র নিয়েছিলাম সো এই বড় ক্ষেত্রটার একটু কম ক্ষেত্রফল কত 1 মিটার স্কয়ার তাই না তাহলে এইটার যে 1 মিটার স্কয়ার ক্ষেত্রফল তার মধ্যে বল প্রয়োগ কত হচ্ছে 1 নিউটন তাই না আচ্ছা এখন যদি আমরা এটাকে আরো সমান চারটা ভাগে ভাগ করি সমান চারটা ভাগে ভাগ করি তাহলে এক একটা ভাগ কত হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে 0.25 মিটার স্কয়ার তাই না তাহলে এই অংশটার ক্ষেত্রফল হবে 0.25 মিটার স্কয়ার মানে 1 মিটার স্কয়ারের চার ভাগের এক ভাগ আছে এখন খেয়াল করো এই এই তলটার মধ্যে এই 1 মিটার স্কয়ার তলের মধ্যে কতটুকু বল কাজ করতেছিল 1 নিউটন তাহলে আমি যদি এখন তার চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ক্ষেত্রফল চিন্তা করি তাহলে এইখানে এখন কতটুকু বল কাজ করতেছে এটা হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ অর্থাৎ 0.25 নিউটন রাইট হ্যাঁ তাহলে খেয়াল করো তো সো আমি তাহলে বুঝতে পারতেছি যে এই তলের ক্ষেত্রফল 0.25 নিউটন মিটার স্কয়ার এবং আমি জানি এখানে এখন বলের মান হচ্ছে 0.25 নিউটন রাইট তাহলে আমি যদি এখন এই শুধুমাত্র এই ছোট তলটার জন্য চাপের মান বের করতে চাই তাহলে আমরা চাপ যখন বের করব p is equal to f by a এখানে এতটুকু অংশে বলের মান কত 0.25 নিউটন অর্থাৎ 0.25 আর এই এতটুকু অংশের ক্ষেত্রফল কত 0.25 মিটার স্কয়ার এটা হচ্ছে নিউটন এটা হচ্ছে মিটার স্কয়ার সো এটা কি আমি এখন ভাগ করি আমি কি পাবো আমি আবারো কিন্তু সেখান থেকে এই 1 নিউটন পার মিটার স্কয়ার বা 1 প্যাসকেলে কিন্তু পাবো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই সম্পূর্ণ তলটার জন্য চাপের মান যেমন 1 প্যাসকেল এই তলটার জন্য চাপের মান 1 প্যাসকেল আবার এই ছোট তলটার জন্য চাপের মান 1 প্যাসকেল আমি যদি এখন এটাকে আরো ছোট ছোট ভাগ করে ওই ছোট ছোট ভাগে চাপের মান বের করার চেষ্টা করতাম আমি সেখানে 1 প্যাসকেলই পাইতাম একটা ছোট বিন্দু নিয়ে যদি তুমি সেখানে কত সেটা ক্ষেত্রফল হিসাব করো এবং সেই ছোট বিন্দুতে টোটাল কতটুকু ফোর্স अप्लाई হচ্ছে সেটা করো তারপর যদি f a করো তাহলে তুমি সেখান থেকে বেসিক্যালি 1 প্যাসকেলই পাবে ইন দ্যাট কেস অর্থাৎ তার মানে 
কোন একটা তলের চাপের মান জানা আর ওই তলের যে কোন একটা বিন্দুতে চাপের মান জানা আসলে একই কথা বা ইন্টারেস্টিংলি খেয়াল করো বলটা কিন্তু এক থাকে না কি রকম ধরো আমি যদি এখন এটা ক্ষেত্রফলকে লিটারালি মনে করো ডবল করে ফেলি বা বাড়ায় ফেলি হ্যাঁ আমি আর রাখলাম না তো ক্ষেত্রফলটা আমি বাড়ায় ফেললাম বাট আমি বলতেছি চাপের মান এখন স্টিল নাও একই আছে তার মানে কি ওই তলটার প্রতি একক ক্ষেত্রফলে আমি স্টিল নাও ঠিক এক নিউটন করেই ফোর্স পাবো তাহলে এখন যদি এটার ক্ষেত্রফল হয় টোটাল দশ মিটার স্কোয়ার তাহলে দশ মিটার স্কোয়ারের প্রত্যেক প্রত্যেক এক মিটার স্কোয়ারের জন্য কিন্তু আমি এক নিউটন এক নিউটন এক নিউটন এইভাবে করে বল পাবো তাহলে ইন টোটাল কত নিউটন বল পাবো ইন টোটাল আমি বল পাবো টোটাল দশ নিউটন অর্থাৎ যদি ক্ষেত্রফল বাড়ায় দেওয়া হয় চাপের মান একই রেখে তাহলে ওই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল ইন টোটাল বেশি বলটা অনুভব করা সম্ভব বোঝা গেছে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা যেহেতু পাচ্ছি কি ইকুয়াল টু এফ বাই এ তাহলে আমাকে যদি এখন কোন একটা তলের চাপের মান বলা থাকে হ্যাঁ ধরা ধরা বলা হলো কোন একটা তলের চাপের মান হচ্ছে সাপোজ ফাইভ প্যাসকেল আচ্ছা ফাইভ প্যাসকেল মানে কি কারণ প্রতি এক মিটার স্কোয়ার জন্য পাঁচ মিটার আর এক মিটার স্কোয়ার জন্য পাঁচ মিটার টোটাল দশ মিটার তো সেটা তুমি কিভাবে বের করলা সেটা হচ্ছে আসলে ফাইভ প্যাসকেল এর সাথে তুমি আসলে তার দুই মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফল গুণ দিয়েছে এবং সেখান থেকে তুমি ওই তলের মোট বল কত সেটা হিসাব করে ফেলছো সেটা হচ্ছে দশ নিউটন এবং ইন্টারেস্টিংলি খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা বেসিক্যালি চাপের মানের সাথে ক্ষেত্রফল গুণ করলাম এবং গুণ করে কি পেলাম আমরা ইন টোটাল বল বলের মান পাইলাম তাই না খেয়াল করছো আমি যদি এখন এই পিকল এফ বাই এ কে একটু মডিফাই করি মানে আমি যদি এখান থেকে এফ এর ভ্যালু বের করার চেষ্টা করি এফ ই কল কিন্তু পিএ হবে এবং এখানে কিন্তু এফ ই কল পিএ হচ্ছে রাইট সো তার মানে চাপ জানা থাকলে এবং কোন একটা তলের ক্ষেত্রফল জানা থাকলে ওই তলের মধ্যে ইন টোটাল কতটুকু বল কাজ করতেছে সেটা তুমি এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবা তো এই ছিল মোটামুটি চাপের ধারণা চাপ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত সামনে কিছু টপিক আছে সেই টপিক গুলোতে আমরা আলোচনা করবো তো নেক্সট আমরা যদি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ঘনত্ব হ্যাঁ ঘনত্ব বাংলা শব্দটার সাথে আমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট না হলেও আমরা বাই ডিফল্ট আমরা সবাই পরিচিত এবং আমাদের মস্তিষ্ক কিন্তু ঘনত্ব বলতে একটা জিনিস সেন্স করে কি সেন্স করে যে যার ঘনত্ব বেশি সে হচ্ছে বেশি ভারী হয় বা তার ভর বেশি হয় যেমন উদাহরণ দিলে বলা যে পানি আর মধুর কথা তো পানির থেকে মধু বেশি ঘন আমরা জানি এবং তাহলে এই জন্য আমরা বলি যে পানির থেকে মধু বেশি ভারী কিন্তু খেয়াল করে দেখো এই ভারীটা আসলে কোন সেন্সে এখন মনে করো আমার কাছে যদি ঠিক এক বোতল হ্যাঁ দুই লিটারের এক বোতল পানি থাকে আর ছোট পঞ্চাশ এভারের একটা মধু শিশি থাকে তাহলে দুইটার মধ্যে কোনটা বেশি ভারী হবে অবশ্যই পানির বোতলটা ভারী হবে তাই বলতে কি পানি মধু থেকে বেশি ঘনত্ব বিশিষ্ট অবশ্যই না তাই না তো তার মানে আমরা যখন কোনো একটা বস্তুকে ঘন বা পাতলা বলি তখন আমরা মিল করি যে যেটা ঘন সেটা ভারী সেটা ভারী কোন সেন্সে সেটা ভারী হচ্ছে এই সেন্সে সে যখন ওই পদার্থটার সাথে কোনো একটা হালকা পথ সমান পরিমাণে নেওয়া হবে তখন যেটা বেশি ঘন সেটা হচ্ছে ভর বেশি হবে আর যেটা কম ঘন সেটা ভর কম হবে তো ধরো আপনার এরকম দুইটা সমান পাত্র নিয়েছি তো দুইটা সমান পাত্রের মধ্যে এই পাত্রের মধ্যে ধরো আমি পানি নিয়েছি ঠিক আছে তো এই পানির যে আয়তন ঠিক একই আয়তন পরিমাণ মধু আমি নিলাম এই পাত্রটার মধ্যে তো আমি যখন এই পাত্রটার মধ্যে ঠিক একই আয়তন পরিমাণ মধু নিয়েছি দেন আমি কিন্তু বলতে পারবো ইজিলি যে এই পানির ওজনের থেকে এই মধুর ওজন অবশ্যই বেশি হবে বা ভর বেশি হবে তাই না তো তার মানে এই পানি মনে করো সাপোজ যদি হয় এক এক কেজি এটা মনে করো সাপোজ তিন কেজি হলো তো দেন এখান থেকে আমরা ডিসিশন নিতে পারতেছি যে পানির থেকে মধুর ঘনত্ব বেশি বা এখন চিন্তা করো ধরো আমার কাছে আরো দুইটা পাত্র আছে এবং এই দুইটা পাত্রের মধ্যে অজানা কিছু আছে হ্যাঁ তো ধরো এই পাত্রটার মধ্যে যে পাত্রটা আছে সেটা হচ্ছে এ এবং এই পাত্রটা যেটা একটু বড় তো এটার মধ্যে আসলে একটু বেশি পরিমাণে আরেকটা পাত্র আছে যেটা হচ্ছে বি ওকে তো এখন তোমাকে বলা হইল যে এই যে এ বস্তুটা এই পাত্রটা এটার ভর হচ্ছে দুই কেজি আর এই যে বি পাত্রটার হ্যাঁ এটার ভর হচ্ছে সাপোজ ভর হচ্ছে পাঁচ কেজি কত পাঁচ কেজি তো এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় 
যে এই দুইটা বস্তুর মধ্যে আর বি এর মধ্যে কে বেশি ঘন কে বেশি পাতলা সেটা কিন্তু বলতে পারবা বলতে পারবা না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাকে আসলে ঠিক একই পর এর বি এর পরিমাণটা এক করে দেওয়া হবে অর্থাৎ এই পাত্রের মধ্যে এ যতটুকু আছে ঠিক একই সাইজের আরেকটা পাত্রের মধ্যে তোমাকে যদি ঠিক ততটুকু পরিমাণ বি দেওয়া হয় पदार्थ बेसि घन सो दूल कथा बोझाते चाची जो विभिन्न बस्तुर मध्य क्या बेसि घन क्या बस हल्का बेर करते चाहब तक अवश्य सब गदार्थे ठीक सेम अमाउंट नहीं তারপর সেগুলো থেকে ভর হিসাব করে দেখতে হবে যে তার মধ্যে ঠিক কতটুকু ভর ধারণ করতেছে সে তো সেখান থেকে আমরা ভরের মানে ঘনত্বের ডিভিশনটা দিতে পারবো এবং যদি আমরা এক এক পথে এক এক পরিমাণ আয়তন নেই তারপর যদি ভর হিসাব করি তাহলে কখনো এই হিসাবটা ঠিকঠাক মতো মিলবে না আর যেহেতু আমাদের সবাইকে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট পরিমাণ আয়তন চিন্তা করে তার ভর হিসাব করতে হবে যে কোনো পথের জন্য তার মানে ওই আয়তনটা হতে হবে ইউনিভার্সাল এবং সেটা হচ্ছে একক পরিমাণ আয়তন অর্থাৎ এক মিটার কিউ হ্যাঁ তো তার মানে ঘটনাটা হচ্ছে এই যে যে কোনো পদার্থ যদি আমরা কে ঘন কে হালকা বের করতে চাই তাহলে তার একক আয়তন পরিমাণ আমাকে আগে নেওয়া লাগবে দেন সেটার ভর হিসাব করা লাগবে এবং সেটার ভর হিসাব করে আমাকে বলা লাগবে দেন ডিসিশন নেওয়া লাগবে যে কার ঘনত্ব বেশি কার ঘনত্ব কম আর ঠিক এই কারণেই কোনো পদার্থের ঠিক একক আয়তনের যে ভর সেটাকে আমরা বলি ঘনত্ব হ্যাঁ এখন মনে করো তোমাকে কোনো একটা পদার্থ দেওয়া আছে যে পদার্থটার আয়তন হচ্ছে ধরো টোটাল ভি हिसाबाएन पात्र पत्र दैर्घ्य प्रस्तुत उच्चता सब ही तुम जो पत्र मध्य पानी भरे दो তাহলে ওই পাত্রের মধ্যে যে পানিটুকু আছে সেই পানিটা ভর গিয়ে দাঁড়াবে ওয়ান থাউজেন্ড কেজি ঠিক আছে তো এই যে শেষে কেজি পার মিটার কিউ এটা ইউজ করলাম এটা কি এটা হচ্ছে আসলে ঘনত্বের একক এটা কি হবে আসছে এটা সূত্র থেকেই আসছে তো দেখো এখান থেকে আমরা কি যে পাইলাম রোজ ইজ ইকাল টু এম বাই বি এম কি ভর ভরে এখন কি কেজি আর আয়তন এখন কি মিটার কিউ তাহলে মিটার টু উপরে চলে আসছে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কেজি পার মিটার चापे फिर महाकाशे सब समय 
কেন এরকম হয় প্লেনের ভিতরে কেন সবকিছু উঠতে থাকে বা স্পেস শুট পরে কেন মহাকাশে যাইতে হবে স্পেস শুট পরে মহাকাশে না গেলে কি হবে সো এটার জন্য তোমরা একটু পজ দাও পজ দিয়ে একটু ভেবে আমাকে এক্ষুনি জানাও ওকে সো আশা করি তোমরা উত্তরটা ভেবে ফেলছো এবং এই উত্তরটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের কারণেই আসলে এই প্লেনের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে এবং মহাকাশে সবসময় স্পেস শুট করে মহাকাশে যায় আচ্ছা সো প্রথমে স্পেস শুট করে মহাকাশে যাওয়ার কারণ একটু ব্যাখ্যা করি ঠিক আছে সো যেটা হচ্ছে যে বায়ুমণ্ডল আমাদেরকে সবসময় প্রতি মুহূর্তে চাপ দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সামনে থেকে উপর নিচ থেকে বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিরেকশন বিলিভ মি এবং এই চাপের পরিমাণটা হিউজ কতটা হিউজ এই চাপের পরিমাণটা হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ প্যাসকেল হ্যাঁ এক লক্ষ প্যাসকেল মানে বুঝতে পারছো বিষয়টা এক্সাক্টলি বলতে গেলে এই সংখ্যাটা হবে তোমার ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল অর্থাৎ এক লক্ষ বা এক হাজার তিনশো পঁচিশ প্যাসকেল ওয়ান ডাজ ইট থিংস এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের ভূপৃষ্ঠে যে মনে করো ভূমিতে যদি তুমি এক মিটার স্কোয়ার একটা জায়গা কল্পনা করো যেটা ঠিক করতে হচ্ছে এক মিটার স্কোয়ার মাটিতে সো ওই এক মিটার স্কোয়ার জায়গায় আমাদের তো বায়ুমণ্ডল প্রায় এক লক্ষ নিউটন বা এত নিউটন বল দিয়ে বল প্রয়োগ করতেছে এবং এটা মোটামুটি একটা হাতির ওজনের সমান এর অ্যান্ড ইটস হিউজ এবং এটা শুধু মাটিতে প্রয়োগ করতেছে না এটা তোমাকে আমাকে আমাদের সবাইয়ের উপরেই বিপুল পরিমাণ বলটা প্রয়োগ করতেছে সো এত হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্রেশার যদি আমাদের শরীরের উপর বায়ুমণ্ডল প্রয়োগ করেই থাকে তো তাহলে তো আমাদের লিচুয়ালি চুপ সে দেওয়ার কথা বা আমাদের তো মরে যাওয়ার কথা তাই না বাট সেটা কিন্তু হয় না তাই না আচ্ছা এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যে যে রক্ত আছে এই রক্তের একটা বিশাল পরিমাণ প্রেশার আছে ইনফ্যাক্ট তার প্রেশারটা বায়ুমণ্ডলের প্রেশার থেকে সামান্য একটু বেশি সো যার ফলে যেটা ঘটে যে বাইরে থেকে বায়ুমণ্ডল আমাদের প্রেশার দেয় এবং আমাদের রক্ত শরীরের ভেতর থেকে আমাদেরকে প্রেশার দেয় যার কারণে আমরা একটা ব্যালেন্স সিচুয়েশন থাকি এবং আমরা সারভাইভ করতে পারি সো সিচুয়েশনটা হচ্ছে এই সো ধরো এই হচ্ছে তুমি হুম সো যখন তুমি পৃথিবীতে আছো সো এই ধরো আর ঢুকিং থেকে সো তুমি যখন পৃথিবীতে আছো সো তোমার শরীরের মধ্যে ব্লাড প্রেশার আছে যেটা তোমাকে প্রতি মুহূর্তে বাইরের দিকে চাপ দিচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডল প্রতি মুহূর্তে তোমাকে বাইরের থেকে ভেতরের দিকে চাপ দিচ্ছে এবং যার ফলে এই জিনিসটা ব্যালেন্সড হয়ে যাচ্ছে বাট এখন খেয়াল করে যদি বায়ুমণ্ডল আমাদেরকে চাপ না দিত অর্থাৎ এই চাপের অস্তিত্ব না থাকতো বা এই চাপের অস্তিত্বগুলো না থাকতো তাহলে একটু খেয়াল করো তাহলে কি হতো যেটা হতো আমাদের শরীরের যে রক্ত মানে ব্লাডের যে প্রেশার সেই প্রেশারই আমরা লিটারেলি ফেটে যাইতাম হ্যাঁ এটাই হবে বাট এখানে আরও কিছু টেকনিক্যাল ইস্যু কাজ করে যেমন হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে যাওয়ার কারণে রক্তের স্ফুটনাঙ্ক অনেক নেমে যায় সো এগুলো আরও অনেক বায়োলজিক্যাল ইস্যু আছে এখানে সো এটা নিয়ে এখন কথা বললাম না সো মোট কথা হচ্ছে বা এই জন্য আমরা স্পেস শ্যুট ছাড়া মহাকাশে যেতে পারবো না এখন স্পেস শ্যুট আমাদেরকে সেভ করে কিভাবে ওই স্পেস শ্যুটের ভেতরে বেসিক্যালি অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকে এবং স্পেস শ্যুটটা হচ্ছে কমপ্লিটলি এয়ার টাইট হ্যাঁ সো এই অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে এই স্পেস শ্যুট ধরো এটা সো স্পেস শ্যুট দিয়ে একটা কৃত্রিম প্রেশার তৈরি করা হয় আমাদের শরীরের উপরে সো যার ফলে স্পেস শ্যুটের কারণে আমরা সার্ভাইভ করতে পারি সো স্পেস শ্যুট না থাকলে কিন্তু বিপদ আছে কপাল খারাপই আছে সো দ্যাট মিনস বায়ুমণ্ডলের চাপ জিনিসটা যদি না থাকতো তাহলে আমরা লিটারেলি সার্ভাইভ করতে পারতাম না এখন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে বায়ুমণ্ডলের চাপটা সব দিক থেকে কাজ করতেছে তাই না সামনে পিছনে ডানে বা মেয়ে উপরে নিচে সব দিক থেকে সো বায়ুমণ্ডলের যে চাপটা এটা কোথা থেকে আসবে তাই না আচ্ছা বায়ুমণ্ডলের যে চাপটা এটা আসছে হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি বায়ুমণ্ডলের ওজন থেকে হ্যাঁ বায়ুমণ্ডলের ওজন এখন কথা হচ্ছে যে বায়ুমণ্ডলের ওজনের কারণে যদি বায়ু আমাদেরকে সব দিক থেকে প্রেশার দেয় সো আমরা তো জানি যে কোন একটা বস্তুর ওজন হ্যাঁ সবসময় নিচের দিকে কাজ করে তাই না সো বায়ুমণ্ডলের ওজন তো নিচের দিকে কাজ করে সো বায়ুমণ্ডল যদি নিচের দিকে কাজ করে সো বায়ুমণ্ডল তো আমাদের বেসিক্যালি শুধু উপর থেকেই চাপ দেওয়ার কথা তাই না এবং এই উপর থেকে চাপ দিয়ে আমাদেরকে চিলে চাপটা করে ফেলার কথা বাট সেটা কিন্তু হয় না তাই না আচ্ছা এইটা না হওয়ার হয় না কেন এটার জন্য আমাদেরকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্র হ্যাঁ আমরা একটু আগে চাপের মধ্যে প্যাসকেল কথাটা ইউজ করছি প্যাসকেল এককটা ইউজ করেছি আমি খুব সংক্ষেপে আগে প্যাসকেলের সূত্রটা আর এটার সাথে এই ঘটনার সাথে কি যোগ সাজ সেটা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে সো প্যাসকেলের সূত্রটা ছিল এরকম যে প্যাসকেল বলেছিল যে কোনো একটা আবদ্ধ পাত্রে যদি কোনো তরল বা বায়ুগীয় পদার্থ নেওয়া হয় এবং ওই
সব দিক থেকে সমান সব দিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং এটা পাত্রের দেয়াল বরাবর লম্বভাবে কাজ করে আচ্ছা এইটা আসলে কি খুব সংক্ষেপে বলি প্যাসকেল যেটা করেছিল সে আসলে একটা গোল একটা পাত্র নিয়েছিল হুম গোল পাত্র নিয়ে সেই গোল পাত্রে চারদিকে এসে চারটা ফুটা করছে হ্যাঁ তাহলে এখানে একটা ফুটা করছে হ্যাঁ এখানে যে দিক দিয়ে একটা ফুটা করছে এদিক দিয়ে একটা ফুটা করছে দেন দিকটা একটা ফুটা করছে সো ফুটা করে এর মধ্যে কিছু পিস্টন সেল করে দিছে হ্যাঁ পিস্টন কি পিস্টন হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যে ইঞ্জেকশন নেই সেই সিরিজ আছে না সেই যে মাথায় একটা কালো রঙের অংশ থাকে না যেটা আসলে বেসিক্যালি বাতাস বা লিকুইডটাকে মানে প্রেশারাইজ করে সো এটাই হচ্ছে পিস্টন সো এটা কিন্তু পিস্টন হিসেবে তোমরা চিন্তা করলে খুব ভালো বুঝতে পারবা সো সে করছে কি সেই গোল জিনিসটা নিয়ে তার চারদিক থেকে চারটা পিস্টন বসাই দিছে এবং পিস্টন বসা দেওয়ার পর সেই ফুটবলটাকে পানি দ্বারা ভরে যাচ্ছে হ্যাঁ সো পানি দ্বারা ভরে ফেলার পর সে একটা পিস্টন ধরে প্রেশারাইজ প্রেস করছে সো খেয়াল করে এটা যেহেতু পানি দ্বারা একদম টই টুঙ্গুর ভাবে কানায় 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 ভর্তি সো তার মানে যখন একটা পিস্টনের মধ্যে পানি দিয়ে প্রেশারাইজ করা হবে সেই পানিটা কিন্তু এখান থেকে সরে যাবে এবং সরে কোথায় যাবে অবশ্যই ভেতরে গিয়ে জায়গা দখল করার চেষ্টা করবে এবং যেহেতু এটা একটা নিজের গোল সে অন্য কোনো দিকে যেতে পারবে না সেটি কাজটা করবে এই বাকি পিস্টনগুলোর মধ্যে গিয়ে ঠেলে সে দূরে সরাই দিবে অর্থাৎ এই একটা পিস্টন ধরে প্রেস করলে বাকি পিস্টনগুলো সামান্য একটু পরিমাণে বাইরে বের হয়ে চলে আসবে হ্যাঁ সো এইখান থেকে সে ডিসিশন নিয়েছিল যে তার মানে যে আমি যদি একটা এখানে লিকুইড নিলাম একটা ফ্লুইড পদার্থ নিলাম সো এটার উপর প্রেশার দিলাম একদিকে সেই প্রেশারটা আসলে সব দিকে সমানভাবে ছড়ায় গেছে যার কারণে আসলে সবগুলো পিস্টনই বাইরের দিকে বের হয়ে আসছে সে হিসাব করে দেখছে যে চাপের পরিমাণটা সবগুলো পিস্টনে সমান তো এইটাই ছিল তার কনসেপ্ট যে কোনো একটা আবদ্ধ অংশে কোনো একটা জায়গায় চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপটা সব দিকে সমানভাবে ছড়ায় আসবে তাই না এখন খেয়াল করো আমরা যে পৃথিবীতে আছি সো এই পৃথিবীতে আমরা কিসের মধ্যে আছি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তো আছি সো বায়ুমণ্ডলটা কিভাবে আছে আমাদের পৃথিবীতে এটা হচ্ছে যে আমাদের এটা যদি হয় আমাদের পৃথিবী সো আমাদের পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলে একটা স্তর আছে তাই না সো এই বায়ুমণ্ডলের স্তরটা কেন আমাদের পৃথিবীর চারপাশে এটার কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের ওজন বা গ্র্যাভিটি হ্যাঁ সো পৃথিবীর যে গ্র্যাভিটির সঙ্গে ফোর্স আছে সেই ফোর্সের কারণে বাতাসগুলো সব পৃথিবীর চারপাশে আটকে আছে মানে মোটামুটি একটা আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে আছে ওপর থেকে অনুভব হয় না সেটা বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে উপর থেকে নিচ থেকে সব দিক থেকে আমাদেরকে প্রেশারাইজ করে রাখে সো এই যে প্যাসকেলের যে সূত্রটা এটার মধ্যে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং কাহিনী ঘটে যেটা আমরা সামনে যখন প্যাসকেলের বল বৃদ্ধি করে নিতে করতে যাবো সেখানে আরও বিস্তারিত জানবো সো এটা এখন আপাতত এই কথাটাই পড়তে থাক সো আশা করি বোঝা গেল যে বায়ুমণ্ডল আমাদেরকে সব দিক থেকে চাপ দেয় প্যাসকেলের সূত্রের কারণে অসুস্থ <laughs> কিভাবে হেল্প করে শুধু এখানে আরো অনেক কিছু আছে বায়ুমণ্ডলের চাপটা থাকে অনেক কিছুই পসিবল না কিরকম ধরো তোমরা 
मैं प्रेसारेसार ढुके So that means, amra ashle hands diye kono liquid ke tani na, amra ashle ekta vacuum to liquid, hatha jaga to liquid, jar kono buyer pressure karo me, buyer wala mundhe pressure, shi liquid ta ke shi jemo the lukiye da. So yero kono onik ghoro na ashe, jeta hunchi amra buyer wala mundhe chakma thakle, shomba maashon amra buyer wala mundhe chakma thakle, baste upar mo na. Ota bechhu mustar amra onik ke boi lam khub chakma mundhe ashe, ami baat mo na. So actually chakma mundhe thakta hona, lekin to baasha chakma na. ठीक है सर, so ए ही चीज़ है बायर वाले वाले चाकू निशान, so next हम रा ये बायर वाले जब आएंगे एक्सपेरिमेंट जानवर शेटा हम सेटेरी सेलिंग पॉइंट का, so ए टेरी सेलिंग पॉइंट का जिन्हें इसका किया शुरू है, आशा जितना होता है, शोलो शोलो तेता निशान है भर्ती कर घटना छोट कम छियामीटर वायुमंडल पालकता जो नाम 
তখন বায়ুমণ্ডল তাকে বাধা দেয় হ্যাঁ যে তুই নামিস না তোকে আমি নামতে দেবো না সো দ্যাট দ্যাট मींस বেসিক্যালি বায়ুমণ্ডল প্রেসার দিয়ে এই পানরটাকে উপরের দিকে ছেলে ধরে রাখছে এখন বায়ুমণ্ডলের চাপটা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সে কিন্তু যে কোনো পরিমাণ পারদকে উপরে তুলে ধরে রাখতে পারবে না তাই না সে সব সময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পারদকেই সে উপরে তুলে ধরে রাখতে পারবে রাইট হ্যাঁ আর এই হাইটটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 76 সেন্টিমিটার হ্যাঁ মানে হচ্ছে 76 সেন্টিমিটারের হাইটের যে পারদ যেই পরিমাণ প্রেসার দেয় বায়ুমণ্ডল ঠিক সেই পরিমাণ প্রেসার দেয় এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই 76 সেন্টিমিটারে আসার পর বায়ুমণ্ডলের চাপ আর হচ্ছে পারদের টেস্টিবেল পারদের চাপ সমান হয়ে যায় এই কারণে টেস্টিবেলের মধ্যে পারদটা আর নিচে নামতে পারে না বাট পারদটা যখন একটু উপরে ছিল সেই প্রেসারটা যথেষ্ট বেশি বায়ুমণ্ডলের চাপের কারণে সো এইটা নামতে নামতে 76 সেন্টিমিটার আসার পরে বায়ুমণ্ডল এটাকে ব্যালেন্স করে ফেলে দ্যাট ইজ ওয়াই এই হাইটটা সব সময় এক নির্দিষ্ট রকম এটা হয় ठेले खाली नहीं right and that is why biomolecule kintu eta ke thele dhore rakhte pare but amra jokhon test tube mathe ekta photo kore dibo tokhon ki hobe erik diye batas dhuke jabe na so erik diye batas dhuke ki korbe er moddhe paroder moddhe pressure toiri korbe ebong modher bishoy hocche ki je ei pressure to sob jaygay somon biomolecule er chap tale ekhane je chap ekhane upor dio sei chap so ultimately tokhon ei biomolecule tokhon ari parot ke dhore rakhte parbe na karon ei dui chape kata kati hoye jabe वायुमंडल खुब सुंदर भाव चाप दिए ओजन टाइम हाइट पर छियार छियार सेंटीमिटार पारत যে পরিমাণ চাপ দেয় সেই পরিমাণ চাপকে আমরা আসলে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলি অর্থাৎ ওয়ান অ্যাটমোস্ফিয়ারিক প্রেসার যেটা হ্যাঁ এটার মানে হচ্ছে 76 সেন্টিমিটার মারকিউরি প্রেসার কথাটা বোঝা গেছে এবং এক অ্যাটমোস্ফিয়ারিক প্রেসার মানে কত প্যাসকেল সেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে 101325 প্যাসকেল সো এই জিনিসটা মনে রাখবা এক অ্যাটমোস্ফিয়ারিক প্রেসার আর হচ্ছে 101325 প্যাসকেল আর হচ্ছে 76 সেন্টিমিটার মারকিউরি প্রেসার এই তিনটা আসলে সেম ভ্যালু এখান থেকে হিসাব করে বিভিন্ন একক এককে চাপকে কনভার্ট করা যায় বোঝা গেছে ঘটনাটা সো এই ছিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এখন তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই যে টেস্ট টিউবটা এটা যদি মোটা করে দেওয়া হয় হ্যাঁ এটা যখন যতটুকু চিকন আছে তার থেকে যদি মোটা করে দেওয়া হয় তাহলে কি এটা হাইট 76 সেন্টিমিটারই থাকবে নাকি থাকবে না चापे मोटा करते छियामीटर चापारोमीटर चाप कमे जाए 
উপরে চলে যাবে কথাটা বোঝা গেছে এখন খেয়াল করো এটা পারদের জন্যই হচ্ছে 76 সেন্টিমিটার মানে পারদের যে ওয়েট সেই অনুযায়ী চিন্তা করলে এটা পারদের যে ঘনত্ব সেই জন্য এটা আছে 76 সেন্টিমিটার বাট এটা যদি পারদ না হইতে পানি হইতো তাহলে কিন্তু 76 সেন্টিমিটার হইতো না আর অনেক বেশি হইতো তো কারণ পারদের থেকে পানি অনেক কম ঘন তো তার মানে হচ্ছে তার কি তার হচ্ছে সেই জায়গায় তার ওজনটা ওজনটা হতো কম এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এটা যদি পারদ না হয়ে পানি হইতো তখন টেস্টিপটা আরো অনেক বড় হওয়া লাগতো এবং পানির পানির হাইটটা তখন 76 সেন্টিমিটার না আরো বেশি হইতো এক্স্যাক্টলি যদি বলি সেই ধারণাটা হচ্ছে 10.3 মিটার হ্যাঁ 10.3 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত পানি মানে তখন উপরে উঠে থাকতো মানে বায়ুমণ্ডলের চাপ 10.3 মিটার পানির চাপকে ব্যালেন্স করতে পারে আবার চিন্তা করো যে আমরা যদি এখন একটা এরকম পারদবর্তী টেস্টিপ নেই কিন্তু दरकार चेस्ट अभ्यंतरे चाप बेर करते चाहिए पत्र तलाय चापय क्लियर मध्य चपेटे इक्वेशन टाइम क्या इक्वेशन इक्वेशन व्यवहार कर प्रैक्टिकल 
just because of ধরো তোমাকে বলা হলো যে সমুদ্রের তলায় একটা বিন্দুতে চাপের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে তোমার কি লাগবে সমুদ্রের তলা ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ সমুদ্রের তলা ক্ষেত্রফল এবং সম্পূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে যে পানিটা আছে তার ভর সম্পূর্ণ সমুদ্রের পানির ভর মাপা সম্ভব না সম্পূর্ণ সমুদ্রের তলার ক্ষেত্রফল সমান হবে না তো তার মানে এই সূত্র আমাকে সমুদ্রের তলায় বা কোনো পুকুরের তলায় বলো সেখানে আমাকে চাপ চাপ বের করতে সহায়তা করবে না তো কি করতে হবে এই সমীকরণটাকে মডিফাই করতে হবে তো কিভাবে আমরা মডিফাই করব খেয়াল করো আমরা ঘনত্বে কি করেছি ঘনত্বের ক্ষেত্রে আমরা করেছি কোন বস্তুর ঘনত্ব রো ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে এম বাই ভি রাইট হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন এখান থেকে আমরা কি পাই এখান থেকে বলতে পারি না যে আমরা এম ইস ইকুয়াল টু রো ইনটু ভি রাইট হ্যাঁ তার মানে কোন বস্তুর ঘনত্ব এবং তার আয়তন দিয়ে গুণ করলে আমরা তার ভরটা পেয়ে যাব রাইট लिखी शेषमेश घनत्वेशन चपेर मान गभरत भूपृष्ठे वायुमंडल सब चे बी चपे मध्य आज समुद्र मध्य डूबे वायु समुद्र से गभरतम पॉइंट भूपृष्ठ पानी चाप दीते 
বাড়ির নিচ দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে তারা সব সময় আসলে একটা নির্দিষ্ট হাইটের নিচে কখনো যাইতে পারে না কারণ সেখানে প্রেশার অনেক 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 বেশি একটা সাবমেরিনের সাবমেরিনের যে বডি দেয়াল সেটা সাধারণত দুই থেকে তিন মিটার পুরুত্বের হয় এবং সেগুলো হচ্ছে স্টিল বডি সেই সাবমেরিনও যদি একটা নির্দিষ্ট হাইটের নিচে চলে যায় সমুদ্রের নিচে তাহলে সে লিটারেলি মুড়ির টিমের মতো দুমড়ায় বসে দুমড়ায় যাবে কারণ বিকজ অফ বাইরের যে এত প্রেশার এত প্রেশার সেটা আসলে তাদেরকে সারভাইভ করতে দিবে না সো ইটস ভেরি হিউজ সো এই কারণেই আমরা এখন পর্যন্ত মারিয়ানা ট্রেন্সের গভীরে এখনো পুরোপুরি গবেষণা করে উঠতে পারিনি মারিয়ানা ট্রেন্স কোনো হচ্ছে সেটা কি জানো সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে গম গভীরতম সমুদ্রের খাত আর কি মানে ওর যে গভীরতম কোনো জায়গা নাই সো সেখানে কি পরিমাণ চাপ হতে পারে আচ্ছা সো দ্যাট মিনস তাহলে এই জিনিসটার সাথে কিন্তু আরেকটা জিনিসকে রিলেট করা যায় খেয়াল করো এইখানে এই সূত্রের মধ্যে কি কোথাও ক্ষেত্রফল আছে কোথাও কিন্তু ক্ষেত্রফল নাই নাই তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ওই যে আমরা টেনিসিলিনের পরীক্ষা একটু করলাম না যে বলেছিলাম না যে আমার যে পাত্রটার মধ্যে আমি যে টেস্ট টিউবটা নিব সেটা মোটা হোক বা চিকন হোক তাতে আসলে পাউডার উচ্চতার কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ মোটা বা চিকন হওয়ার সাথে চাপের কোনো সম্পর্ক নেই চাপের সম্পর্ক কেবলমাত্র গভীরতার সাথে এই জন্য হাইটটা পাউডার হাইটটা সবসময় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারই ফিক্স থাকে সেটা চিকন হোক কিংবা মোটা হোক সো এই হচ্ছে বিষয় তো তার মানে আমরা চাপ বের করার দুইটা সূত্র পাইলাম निर्दिष्ट गभरत चपेर मान जाना व्यवहार कर गभरता पथ क्या करते चपेर मान बेलतेम्पोर्टेंट खेलाधूलाभवे ধরো আমার হাতে এখন একটা ভারী কিছু বস্তু আছে সো এখন যদি নিচ থেকে কোনো কিছু একটা ফোর্স দেয় আমাকে তাহলে কিন্তু আমার হাতের ওই ভারটা খুব একটা লাগবে না তাই না সো অনেকটা সিমিলার জিনিসই হয় যখন আমরা পানির মধ্যে হাত ডুবাই বা বডি ডুবাই আর কি সো আমাদের হালকা লাগে এটার মানে হচ্ছে যে কিছু একটা আমাদেরকে নিচ থেকে ঠেলতেছে রাইট হ্যাঁ আর এটাই হচ্ছে প্রবতা ওকে সো এটা কি তারপরে প্রবতার সংজ্ঞা যদি বলতে চাই এগুলো একদম সিম্পলি বলা যায় যে প্রবাহী পথের অভ্যন্তরে কোন বস্তুকে নিমজ্জিত করলে সেই বস্তুতে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল লাভ করে এবং এই ঊর্ধ্বমুখী বলটাকে আমরা বলি প্রবতা এখন এখানে একটা কনফিউশন লাগার কথা মাত্রই তো বললাম যে তল অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে চাপ সমান এবং এটা সব দিক থেকে সমানভাবে উপনিষ্ঠ থেকে সমানভাবে কাজ করে সো একটা বস্তু তলের অভ্যন্তরে যদি সব দিক থেকে সমানভাবে চাপই কাজ করে তাহলে আবার ঊর্ধ্বমুখী বল কোথা থেকে আসলো তাই না আচ্ছা আসলে সমস্ত ব্যাপারটা লুকায় আছে এই সূত্রটার মধ্যে হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিংলি এই সূত্রটা একটু ভালো করে অ্যানালাইজ করলেই আসলে আমরা বুঝে যাবো যে প্লবতাটা কেন তৈরি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বলটা কোথা থেকে আসতে আসে ঠিক আছে সো ধরো আমাদের কাছে এখন একটা পাত্র আছে ঠিক আছে সো এই যে পাত্রটা হুম সো এই পাত্রের মধ্যে এই পানি আছে সো আমরা ধরি যে আমাদের এই পানিটার মধ্যে আমরা একটা সিলিন্ডার আকৃতির এই যে চালকোন আকার সিলিন্ডার আকৃতির একটা বস্তু ডুবাইলাম ঠিক আছে তো যখন আমরা এই সিলিন্ডার আকৃতির বস্তুটাকে ডুবাইলাম এই সিলিন্ডারটার উচ্চতাকে আমরা ধরে নেই এইচ মানে সিলিন্ডারটা নিজের হাইট হচ্ছে এইচ এবং এই সিলিন্ডার যে তলা নিজের তলা বা উপরের যে সারফেস বৃত্তাকার সারফেস তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ তার মানে এখানের ক্ষেত্রফল হয়ে এইখানের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ওকে সো এখন তাহলে দেখো আমরা কিন্তু একটা বস্তুকে এখন পানিতে ডুবিয়েছি রাইট সো যেহেতু একটা বস্তু এখন পানির অভ্যন্তরে তলের অভ্যন্তরে আছে প্রবাহী পথের অভ্যন্তরে আছে তাহলে অবশ্যই সিলিন্ডারের উপর এই প্রবাহী পথ সব দিক থেকে সমানভাবে কি চাপ দিবে না 
অবশ্যই সর্বত্রিতে সমভাবে চাপ দিবে এখন এই যে চাপটা যে দিবে সে কোন সূত্র অনুযায়ী দিবে সে কিন্তু p h রো g এই সূত্র দিয়ে দিবে তাই না আচ্ছা এখন আমরা একটু খেয়াল করি এই সিলিন্ডারটা কিন্তু পানি কিন্তু তাকে এদিক থেকে চাপ দিচ্ছে ওকে হ্যাঁ এবং এট দা সেম টাইম সে কিন্তু এদিক থেকেও পানি এই বস্তুটাকে চাপ দিচ্ছে রাইট হ্যাঁ সো এখন খেয়াল করে দেখো এই যে দুইটা পয়েন্ট যদি আমি চিন্তা করি এই দুইটা পয়েন্ট কি সেম হাইটে আছে না পানি থেকে সেম সেম গভীরতায় আছে না সো গভীরতা যদি সেম থাকে তাহলে এই পয়েন্টের চাপ আর এই পয়েন্টের চাপ কি সেম হবে রাইট তার মানে এই দুটো চাপ কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কিভাবে আমরা যদি আরেকটু মাঝামাঝি চলে আসি এইখানে যদি আমি গভীরতা চলে আসি আমি তো পানির নিচে চলে আসলাম মানে গভীরতা বাড়লো মানে নিচের ভ্যালু বাড়লো তাহলে এখানে কিন্তু চাপের মানটা আরেকটু বাড়বে তার মানে এই মাঝামাঝি পয়েন্টে আরো বেশি একটা বেশি চাপ অনুভূত হবে তাই তো আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখো এর ঠিক অপোজিট সাইডেও কিন্তু ঠিক একই রকম বেশি চাপ অনুভূত হবে রাইট হ্যাঁ তার মানে এই দুটো চাপও কিন্তু কাটাকাটি করে ফেলতেছে ঠিক একই ভাবে নিচে যদি আরো যায় তো যত নিচে যাব চাপের মান হয়তো বাড়বে বাট বিপরীত চাপগুলো কিন্তু সেমই থাকবে রাইট অ্যান্ড দ্যাট মিন্স এই বস্তুটার দুই পাশ থেকে যে চাপগুলো কাজ করতেছে উপরে বা নিচে সবগুলো চাপই আসলে একে অন্য খেয়ে কি কমপ্লিটলি কাটাকাটি করে দিচ্ছে তার মানে বেসিক্যালি এই চাপগুলো এই বস্তুর উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না তো দুই পাশ থেকে তো চাপ শেষ এখন তাহলে চাপ বাকি হলো কোথা থেকে উপর থেকে আর হচ্ছে নিচে থেকে এখন খেয়াল করো এই বস্তুর উপর যে উপর থেকে চাপ প্রয়োগ হবে এই দিকে প্রয়োগ হবে তাই না আচ্ছা এখন এই চাপটা কোথায় প্রয়োগ হইতেছে এই চাপটা প্রয়োগ হইতেছে এই সিলিন্ডারের উপরের যে সারফেসটা সেই সারফেসের উপর একটা চাপ প্রয়োগ হইতেছে এবং এই সারফেসের যে চাপটা কতটুকু হবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতেছে এই পয়েন্টের এই সারফেসের গভীরতার উপর রাইট আচ্ছা ওকে সো উপর থেকে চাপ প্রয়োগ হচ্ছে এটুকু তো বোঝাই গেল এখন খেয়াল করো নিচ থেকে কি চাপ প্রয়োগ হইতেছে না বা এই যে চাপ প্রয়োগ হচ্ছে এইটা কোথায় হচ্ছে এই সিলিন্ডারটা ঠিক তল দেশে মানে তলার সারফেসে রাইট সো সিলিন্ডার যে তলার সারফেসে চাপটা প্রয়োগ হচ্ছে সেটা কোন সূত্র অনুযায়ী সেটাও তো পি ইজ ইকাল টু এইচ টু জি এই সূত্র অনুযায়ী হচ্ছে তাই না তার মানে হচ্ছে উপর থেকে যে চাপটা প্রয়োগ হচ্ছে সেটা উপরে এই গভীরতার জন্য যেটা কিনা কম আর নিচ থেকে যে চাপটা প্রয়োগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই গভীরতার জন্য যেটা কিনা বেশি সো তার মানে উপরের চাপ আর নিচের চাপ কিন্তু কোনো দিনই সমান হবে না কথাটা কি আমরা বুঝতে পারছি সো যদি উপরের চাপ আর নিচের চাপ সমান না হয় তাহলে কিন্তু তারা দুজনে একে অন্যকে সম্পূর্ণভাবে কাটাকাটি করতে পারবে না ব্যাপারটা কি বোঝা গেল তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে হাইটের খেলা হ্যাঁ হাইটের খেলা সো উপর থেকে চাপ প্রয়োগ হচ্ছে নিচ থেকে চাপ প্রয়োগ হচ্ছে এখন নিচের চাপটা যেহেতু বেশি তাহলে এই বস্তুটা এখন কোন দিক যাবে এই বস্তুটা কিন্তু উপরের দিকে আলটিমেটলি একটা লব্ধি বল অনুভব করবে এই চাপগুলোর কারণে এবং এই যে আলটিমেট লব্ধি বলটা আমরা পাইলাম সেটাই হচ্ছে আসলে আমাদের প্রবতা ঘটনা কি বোঝা গেল এই হচ্ছে কাহিনী আমরা এখন ম্যাথমেটিক্যালি এইটা হিসাব করার চেষ্টা করবো আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রেখো প্রবতা কিন্তু আসলে বল হিসাব করে মানে কি আমরা তো এখানে চাপ নিয়ে কথা বলতেছিলাম সো এই যে সিলিন্ডারের উপরের যে সারফেসটা এই সারফেসের চাপ প্রয়োগ হচ্ছে সো তার মানে ওই টোটাল সারফেস ইন টোটাল একটা বলের হিসাব পাওয়া যায় উপর থেকে ইন টোটাল একটা বল কাজ করতেছে ঠিক নিচ থেকে ইন টোটাল একটা বল কাজ করতেছে চাপের জন্য সো উপরের বল আর নিচের বলের হিসাবটা করে আমরা আসলে বের করতে পারবো এই বস্তুর উপর আলটিমেটলি কতটুকু বল উপরে দিয়ে কাজ করতেছে আর এটাই হচ্ছে गभरता चपे चपेपर चपेटार मान हमें धर निल पी वान 
তাহলে চাপ ইজ ইকুয়াল টু কত h রো জি সো এই তলের জন্য চাপ গভীরতা কত h1 তাহলে এখান থেকে আমি পাবো h1 রো জি রো আর জি তো সব জায়গা পেয়ে সেম তাই না ঠিক একই ভাবে সিলিন্ডারটা নিচের তলায় যে চাপ আছে সেই চাপের মান যদি হয় p2 তাহলে এই p2 তলে চাপ কত পাবো আমি h রো জি মানে এই গভীরতা যেটা আমরা ধরেছি h2 তার মানে এটা হচ্ছে h2 রো জি আচ্ছা এখন খেয়াল করো ওই যে চাপের চাপের সংজ্ঞা পড়তে গিয়ে আমরা কি করেছি আমরা জানি যে আমাদের কাছে যদি কোন একটা তলের ক্ষেত্রফল জানা থাকে এবং এই তলের মধ্যে চাপের মান কত প্রতি এবং একক ক্ষেত্রফলে কতটুকু বল কাজ করতেছে সেটা যদি জানা থাকে তাহলে চাপের সাথে আমরা ক্ষেত্রফল গুণ দিলে কিন্তু ওই তলের মোট বলটা পাওয়া যাবে রাইট সো আমরা তো এখন সিলিন্ডারের উপরে বৃষ্টির ক্ষেত্রফল জানি তাহলে সিলিন্ডারের উপরে বৃষ্টির ক্ষেত্রফল যদি জানি আর যদি সিলিন্ডারের মোট উপরে বৃষ্টির চাপের মান জানি তাহলে এই দুইটাকে গুণ করলে আমি কি উপরে মোট চাপের কারণে যে মোট বলটা সিলিন্ডারের উপর প্রয়োগ হচ্ছে সেটা তো পেয়ে যাবো चपर नहीं क्षेत्रफल क्षेत्र क्रियाशील समीकरण कमन दी रो लिखे सिलिंडार प्रवतार मान बोझा गया घटना 
তো তার মানে দেখো এই ইকুয়েশনটা কেন সিম্পলিফাই করা যাও হচ্ছে আমাদের কাছে তো সব সময় সিলিন্ডার থাকবে না আমাদের কাছে ফুটবলও থাকতে পারে আমাদের কাছে বক্সও থাকতে পারে इवन আমাদের কাছে আনইউজুয়াল শেপের কোনো বস্তুও থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তো এই সব হিসাব করা যাবে না সো আমরা এই সূত্রটাকে মডিফাই করে এমন অবস্থায় নিয়ে আসলাম যেখানে শুধুমাত্র দেখো বস্তুটার আয়তন লাগে আর রো আর জি তো জানি অর্থাৎ এই সূত্রটা জানলে মানে কোন একটা বস্তুর মোট আয়তন জানলে সেটাকে পানির নিচে ডুবাইলে তাই সেখান থেকে তুমি কতটুকু ঊর্ধ্বমুখী বল পাবা সেটা বের করার জন্য তুমি f v রো জি এই সূত্রটাই ব্যবহার করবা এখন যে বিষয়টা হচ্ছে এই সূত্রটা জানা থাকলে আসলে অনেক কিছু করা যায় বিলিভ মি গাইস আসলে অনেক কিছু করা যায় যেমন এই সূত্র যদি তুমি জানো তাহলে তুমি এটা ডিসাইড করতে পারবে যে একটা বস্তু পানিতে ডুববে নাকি ভাসবে যদি একটা বস্তু ডুবে যায় তাহলে পানির নিচে তার ওজন কত হবে যদি সেটা ভেসে থাকে সে কিভাবে ভাসবে সে কি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে নাকি আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে তার কত অংশ পানি নিচে থাকবে কত অংশ পানি উপরে থাকবে ইভেন তুমি এইটাও করতে পারবে যে বস্তুটাকে না ডুবিয়ে তার উপর সর্বোচ্চ কতটা ওজন চাপানো সম্ভব সো এটা দিয়ে আসলে অনেক কিছু করা যায় তবে এই জিনিসগুলো বোঝার আগে আমাদের আর দুটো জিনিস খুব ভালোভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মোট প্রবতা বা সর্বোচ্চ প্রবতা আর এটা হচ্ছে কার্যকরী প্রবতা সো হোয়াট ডাজ ইট मींस আচ্ছা একটা জিনিস একটু বলা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা যে f v রো জি এই সূত্রটা ব্যবহার করলাম বের করলাম সো এখানে আসলে v হচ্ছে সেই আয়তনটা বস্তুর সেই আয়তন যে আয়তনটা আসলে পানির নিচে থাকে যে এতটা পানির নিচে থাকে এখন খেয়াল করো যে আমাদের একটা বস্তু আছে এখানে বস্তুটা আয়তন হচ্ছে v এবং এটা এখন সম্পূর্ণটা পানির নিচে আছে তার মানে এখানে পানির নিচে থাকা আয়তনটাই সর্বোচ্চ আয়তন তার মানে এই বস্তুটা ম্যাক্সিমাম v রো জি পরিমাণ প্রবতা উৎপন্ন করতে পারবে কথাটা বোঝা গেল তার মানে একটা বস্তু সম্পূর্ণ আয়তনকে পানির নিচে প্রবেশ করালে সে যে পরিমাণ প্রবতা বা উদ্ধমুখী বল জেনারেট করতে পারে সেটাই হচ্ছে ওই বস্তুর সর্বোচ্চ প্রবতা বা মোট প্রবতা তাহলে কার্যকরী প্রবতা কোনটা খুব সিম্পল খেয়াল করো এখানে আমরা আরেকটা বস্তু এঁকে রেখেছি এই বস্তুটা কি অবস্থা দেখো তো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ পানিতে ডুবে যায় নাই এর একটা অংশ পানির নিচে আছে একটা অংশ পানির উপরে আছে রাইট সো এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে এইখানে এই বস্তুটার প্রবতা কত এখানে প্রবতা বের করার জন্য তুমি কিন্তু এফ ইকাল বি রোজি সূত্র এইটাই ব্যবহার করবে বাট বি এর জায়গায় কিন্তু এই বস্তুটার মোট আয়তন তুমি ব্যবহার করতে পারবে না হ্যাঁ কারণ এই বস্তুটার মোট আয়তনটা কিন্তু পানির নিচে নাই এখন তার একটা অংশ হচ্ছে পানির নিচে সো এখন যদি এই বস্তুটা নিচে পানির নিচে থাকা অংশের পরিমাণ যদি হয় ভি প্রাইম হ্যাঁ তাহলে তুমি যখন এই অবস্থায় এই মুহূর্তে এই বস্তুটার প্রবতা বের করতে চাচ্ছ তখন তোমাকে অবশ্যই পানির নিচে থাকা অংশটুকু হিসাব করে প্রবতা বের করতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রবতা হবে ভি প্রাইম রো জি এবং এটা কিন্তু অবশ্যই এই বস্তুটার সর্বোচ্চ প্রবতা না কারণ এই বস্তুটা আরো পানির নিচে ডুবতে পারতো সেক্ষেত্রে তখন পানির নিচে যে বি সেটার মান বেড়ে যেত মানে প্রবতার মান বেড়ে যেত তার মানে এই মুহূর্তে এই নিজের অংশটুকু কাজে লাগিয়ে তুমি যে প্রবতাটা বের করতেছ এবং এটা হচ্ছে এই বস্তুর ওই মুহূর্তের প্রবতা বা এইটাকে আমরা বলি কার্যকরী প্রবতা তো বিষয় বুঝতে বোঝা গেল সো কার্যকরী প্রবতা সর্বোচ্চ প্রবতা কিন্তু কখনো এক হতে পারে না পারে কি হ্যাঁ পারে একটা সময় পারে খেয়াল করো যখন এই বস্তু সম্পূর্ণ পানি নিচে ডুবে আছে এই মুহূর্তে তার কার্যকরী প্রবতাও বিরোধী এবং সে সর্বোচ্চ এই পরিমাণ প্রবতাই উৎপন্ন করতে পারে অর্থাৎ একটা বস্তু সম্পূর্ণ পানিতে নিমজ্জিত করলে তার সর্বোচ্চ প্রবতা আর কার্যকরী প্রবতা আসলে একটাই হয় সো এখন তাহলে চলো আমরা ভাষা ডোবার এই খেলাটা শুরু করতে পারি তো দেখো একটা বস্তু পানিতে কি হয় কখনো ভাসে কখনো ডুবে সো এই খেলাটা আসলে কাদের সাথে ঘটে এই খেলাটা আসলে ঘটে দুইটা জিনিসের সাথে একটা হচ্ছে বস্তুর ওজন আর একটা হচ্ছে প্রবতা হ্যাঁ সো এই ওজন আর প্রবতার মধ্যে যে জিতে যায় তার উপর ডিপেন্ড করে বস্তুটা ভাসবে নাকি ডুববে এখন একটা বস্তুর ওজন যদি বেশি হয় এবং তার প্রবতা তার ম্যাক্সিমাম প্রবতা যদি কম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বস্তুটা কিন্তু পানিতে ডুবে যাবে অর্থাৎ একটা বস্তু সর্বোচ্চ যে পরিমাণ প্রবতা উৎপন্ন করতে পারে আমি আবারও বলছি যে একটা বস্তু ভাসবে না ডুববে 
কেবল মাত্র এই ডিসিশনটা দেওয়ার জন্য আমরা সব সময় বস্তুটা সর্বোচ্চ প্রবতা ব্যবহার করব অর্থাৎ বস্তুটা সম্পূর্ণ আয়তন ব্যবহার করে প্রবতা বের করব ঠিক আছে সো একটা বস্তু সর্বোচ্চ প্রবতা যদি হয় মনে করো सपोज 10 মিটার হ্যাঁ सपोज এই বস্তুটা আমরা চিন্তা করব এখন যদি এই বস্তুটা নিজের ওজন যদি হয় 12 মিটার তার মানে পানি নিচে নিয়ে গেলে স্টিল নাও কিন্তু উপরের ফোর্সটা বেশি নিচের ফোর্সটা হচ্ছে কম তাহলে এই বস্তুটার অবস্থা কি হবে সেটা কিন্তু পানি নিচে ডুবে যাবে মানে এটা যখন একটু একটু করে ছেড়ে দেওয়া হবে পানি নিচে যখন আস্তে আস্তে সব সম্পূর্ণ আয়তনটা পানি নিচে চলে আসবে তখনও আসলে প্রবতা যথেষ্ট না হবে না তার ওজনটাকে উপরের দিকে ঠেলে ধরে রাখার জন্য কারণ তার ম্যাক্সিমাম প্রবতাই দশ মিনিটর আর এই কারণে এই বস্তুটা কিন্তু তখন পানি নিচে ডুবে যাবে অর্থাৎ যদি বস্তুর প্রবতা প্রবতা যদি হয় এফ এবং বস্তুর ওজন যদি হয় ডাবলিও তাহলে আমরা বলতে পারি যখন এই ডাবলিও মানে বস্তুর ওজন ইস গ্রেটার দেন এফ হবে তখন বস্তুটা পানির মধ্যে কি হবে ডুবে যাবে আচ্ছা তাহলে এখন তোমরা বলো যদি উল্টাটা ঘটে মানে এখন যদি একটা বস্তু যতটুকু প্রবতা সর্বোচ্চ উৎপন্ন করতে পারে বস্তুটার ওজন তার থেকে কম হয় অর্থাৎ ধরো এই বস্তুটা আয়তন একই আছে এই বস্তুটা তার মানে একই রকম ভাবে দশ মিটার প্রবত উৎপন্ন করবে বা এটার মাঝখানটা আমি খালি করে ফেলছি মানে এটার ভেতরটা আমি ফাঁপা করে ফেলছি তাহলে কিন্তু এটার ওজন আর বারো নিউটন থাকবে না রাইট হ্যাঁ এটার ওজন কিন্তু অনেকটা কমে যাবে তো ধরো এটার ওজন হয়ে গেছে এখন সাত নিউটন কত নিউটন সাত নিউটন তাহলে এখন খেয়াল করে এই বস্তুটা সম্পূর্ণ পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকলে এটা নিচ থেকে দশ নিউটন ঊর্ধ্বমুখী বল উৎপন্ন করে অথচ বস্তুর নিজের ওজন হচ্ছে কত নিউটন বস্তুটা নিজের ওজনই হচ্ছে সাত নিউটন তাহলে কি এটা সম্পূর্ণ পানির নিচে থাকবে কখনোই সম্পূর্ণ পানির নিচে থাকবে না এটা আসলে পানি থেকে উপর উঠে আসবে অর্থাৎ এটা ভাসবে হ্যাঁ তো তার মানে যদি একটা বস্তুর ক্ষেত্রে তার প্রবজনের মান মোট প্রবতার থেকে সর্বোচ্চ প্রবতা থেকে কি হয় কম হয় তাহলে সেটা ভাসবে এবং কিভাবে ভাসবে সেটা হচ্ছে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে এইটা আবার কি জিনিস আংশিক নিমজ্জিত কথাটা কি এটা একটু পরে এক্সপ্লেন করছি বা এই জিনিসটা আগে এই কয়েকটা জিনিস আমি একটু বলে দিচ্ছি তো তার মানে ওজনের থেকে প্রবতা বেশি হলে বস্তুটা অবশ্যই ডুববে না সেটা ভাসবে এবং আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে আর যদি মনে করো দুইটাই সমান হয় হ্যাঁ মানে বস্তু ওজন আর হচ্ছে প্রবতা এই দুইটাই যদি সমান হয় তাহলে এই বস্তুটা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে আচ্ছা আমি জানি যে এই দুইটা বিষয় নিয়ে কনফিউশন হচ্ছে এই দুইটা বিষয় নিয়ে আমরা এখন একটু বিস্তারিত জানবো সো ডুবে যাওয়ার বিষয়টা নিয়ে আশা করি কারোর আর কোনো রকম কনফিউশন নাই তাই না আচ্ছা সো আমরা এখন এইটা দেখি যখন ওজনের থেকে প্রবতা বেশি হয় তখন অ্যাকচুয়ালি বস্তুটার মধ্যে কি ঘটে ওকে সো তাহলে আমরা এখন ধরে নেই যে এইটা হচ্ছে আমাদের সেই সাত নিউটন ওজনের বস্তুটা হ্যাঁ যেটা কিনা সর্বোচ্চ দশ নিউটন পরিমাণ প্রবত উৎপন্ন করতে পারে অর্থাৎ এই বস্তুটা সম্পূর্ণ পায়ে নিচে নিয়ে গেলে তার থেকে দশ নিউটন প্রবতা জেনারেট করা সম্ভব হ্যাঁ সো এই অবস্থায় আমরা কি করলাম আমরা এই বস্তুটাকে ধরো একটু একটু করে পানির দিকে ছাড়তেছি সো দেখো যখন আমরা একদম পানির সাথে এটা লেগে আসে এটা স্পর্শ করছে কিন্তু পানি থেকে কিন্তু সে ডুবে নাই সো এই অবস্থায় কি হচ্ছে তার পানির নিচে কিন্তু কোনো কার্যকরী আয়তন নাই মানে পানির নিচে সে কোনো জায়গা দখল করে নাই আর যেহেতু এই মুহূর্তে তার কোনো কার্যকরী আয়তন নাই পানির নিচে তার মানে এই মুহূর্তে তার মধ্যে কোনো প্রবতাও কাজ করবে না তার মানে এই অবস্থায় বস্তুটির উপর ঊর্ধ্বমুখী বল শূন্য বা তার উপর ওজনটা সাত নিউটন এটা কিন্তু এক্সিস্ট করতেছে তাহলে নিচ থেকে বল শূন্য উপর থেকে সাত নিউটন বল তাহলে এই বস্তুটা কোন দিক যাবে হ্যাঁ এই বস্তুটা যাবে নিচের দিকে ওকে ফাইন সো নিচের দিকে যাওয়া শুরু করলো তো খেয়াল করো যে এই বস্তুটা মনে করো একটু পরে একটু খানি নিচের দিকে আসলো তো এখন সে কিন্তু খানিকটা অংশ পায়ে নিচে ডুবে গেছে রাইট হ্যাঁ তো এই অবস্থায় কি হচ্ছে দেখো যেহেতু পানি নিচে তার কার্যকরী আয়তন আছে তার মানে এই আয়তনের জন্য সে কিছু প্রবতা তৈরি করবে সেটা সামান্য হলেও তৈরি তো করবে তাই না সেই এই অবস্থায় ধরলাম যে সেই প্রবতা যেটা উৎপন্ন করতেছে সেটা হচ্ছে এক নিউটন কত এক নিউটন 
তাহলে বস্তুটার ওজন এখনো 7 নিউটন বস্তুটার নিচ থেকে লম্বতা মাছে 1 নিউটন তাহলে বস্তুটা কোন দিকে যাবে বস্তুটা এখনো নিচের দিকে যাবে সো ধরো কোয়ালিস্টে বস্তুটা আরেকটু নিচের দিকে নামবো হ্যাঁ সো এখন এই বস্তুটার উপর লম্বতা হচ্ছে 3 নিউটন এবং বস্তুটার ওজন তো এখনো 7 নিউটন এটা কোনো চেঞ্জ হবেই না সো দ্যাট मींस এখনো বস্তুটা নিচের দিকেই যাবে তারপর ধরো বস্তুটা আরেকটু নিচে গেল এবং আরেকটু নিচে যাওয়ার পর পানির নিচে কাজ করে আয়তনটা আরেকটু বাড়লো তার মানে প্রবতার মানটা আরেকটু বাড়লো সো এখান থেকে আমরা পাইলাম ধরো 5 নিউটন প্রবতা সো এখন বস্তুর ওজন 7 নিউটন প্রবতা হচ্ছে 5 নিউটন এখনো বস্তুটা নিচের দিকেই যাবে সো ধরো বস্তুটা দেন আরো একটু ডুবে গেল এবং এমন ভাবে ডুবলো যে এখন এই মুহূর্তে এই বস্তুটার প্রবতা হচ্ছে 7 নিউটন মানে এই কাজ করে আয়তন দিয়ে এসে 7 নিউটন প্রবতা উৎপন্ন করতেছে আর বস্তুটা নিজের ওজনে হচ্ছে भाषमानी আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে সো এটাই হচ্ছে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসমান এখন এই অবস্থায় স্টেবল আছে এটা কেন স্টেবল আছে কারণ এই অবস্থায় তার প্রবতা আর তার ওজন দুটো কিন্তু সমান হয়ে গেছে রাইট সো দ্যাট मींस এখান থেকে আমরা এই ডিভিশনটা দিতে পারি যে এই অবস্থায় বস্তুটার কার্যকরী প্রবতা আর ওজন হচ্ছে কি সমান এবং দেখো এটা খুবই একটা দরকার ইনফরমেশন এটা জানা থাকলে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে ধরো সমুদ্রের মাঝখানে একটা বিশাল বড় জাহাজ আছে হ্যাঁ তোমাকে এখন জাহাজটা ওজন মাপতে হবে এখন জাহাজের ওজন মাপার জন্য কি তুমি এখন পাল্লা পাথর বাটখার এগুলা নিয়ে আসবা অ্যাবসলিউটলি না এবং সম্ভব না সেটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি জাহাজটা ওজন কি হবে মাপা খুব সিম্পল সো জাহাজটা যেহেতু পানি নিচে ডুবে আছে মানে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসমান আছে সো তার মানে জাহাজের যতটুকু অংশ এই মুহূর্তে পানির নিচে ভাসমান আছে সেই আয়তনটা যদি জানা থাকে সেতো তার সেই আয়তনটাকে সাথে যদি তুমি v ইনটু তারপর rho ইনটু g করো অর্থাৎ প্রবতার সূত্র বের করো তার মানে এই সূত্রটাতে তুমি ওই মুহূর্তে জাহাজটার কার্যকরী প্রবতা বের করতেছো এবং এই মুহূর্তে জাহাজটা যেহেতু ভেসে আছে তার মানে এই মুহূর্তে কার্যকরী প্রবতাই আছে জাহাজটার ওজন অর্থাৎ জাহাজের তলার আয়তন জেনে জাহাজটা ওজন বলে দেওয়া সম্ভব এবং জাহাজের তো আয়তন জানা কোনো বিষয় না কারণ জাহাজ যখন বানানো হয়েছে তার কে তার সবকিছু আর্কিটেকচারালি খুব হিসাব করে বানানো হয়েছে সো তুমি অবশ্যই ওই হিসাব থেকে বলতে পারবা যে জাহাজ যে এই পর্যন্ত পানি আছে তার নিচে কতটুকু আয়তন আছে সো ইজিলি এখান থেকে আমরা জাহাজের ওজন বের করতে পারি সো এই সব বোঝা গেল আচ্ছা এখন দেখো আরেকটি ইন্টারেস্টিং বিষয় খেয়াল করো সো এই মুহূর্তে কি হয়েছিল জাস্টার ওজন তাই বস্তুটার ওজন আর কার্যকরী প্রবতা সমান হয়ে গিয়েছিল এজন্য এটা ডুবতেছে না বাট আমি যদি এখন এটাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে ফেলি ধর একদম সম্পূর্ণটা ইউজ করে ফেলি পানির নিচে জোর করে নিয়ে যাই হ্যাঁ এবং সম্পূর্ণটা পানির নিচে নিয়ে গেলে সে কতটুকু প্রবতা উৎপন্ন করে সে প্রবতা উৎপন্ন করে 10 নিউটন তাই না সো আমি যদি সম্পূর্ণটা পানির নিচে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাকে আর কতটুকু বল প্রয়োগ করতে হবে বলো তো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আরো 3 নিউটন কারণ বস্তুর ওজন 7 নিউটন আমি যদি 7 নিউটন ওজনের সাথে আরো 3 নিউটন ওজন যোগ করি তাহলেই একমাত্র সে নিচের দিকে 10 নিউটন ফোর্স দিতে পারবে এবং এই বস্তুটা ডুববে এবং ডুবে সেও 10 নিউটন বল নিচে থেকে উৎপন্ন করবে এবং এই এর মানে হচ্ছে যদি এই বস্তুর ওজন 7 নিউটন না হয়ে 10 নিউটন হতো এবং বস্তুটার সর্বোচ্চ প্রবতা হবে 10 নিউটন তার মানে তখন বস্তুটা কিন্তু এই জায়গাতে স্টেবল হয়ে যেত মানে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় এবং এটাকে আমরা বলি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসমান বস্তু এবং এটা কখন সম্ভব এটা সম্ভব হচ্ছে তখন যখন বস্তুটা ওজন আর হচ্ছে বস্তুটার সর্বোচ্চ প্রবতা সমান হয় সো একটু আগে বলেছিলাম যে কোন বস্তু ওজন আর প্রবতা যদি সমান হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে এইটার মত আর যদি কোন বস্তুর 
ওজনের থেকে তার প্রবতা কি হয় সর্বোচ্চ প্রবতা যদি বেশি হয় তাহলে বস্তুটা আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে এই যে এইটার মত এখান থেকে আরেকটা ডিসিশন দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে যদি কোন বস্তু আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে এটা এখন ভুলে যাও সো যদি কোন বস্তু আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতে থাকে তাহলে তার উপর তুমি তাকে সম্পূর্ণটা না ডুবিয়ে তার উপর কতটুকু ওজন চাপাইতে পারবা খেয়াল করো এই বস্তুটার ওজন হচ্ছে সাত নিউটন হ্যাঁ এবং এই বস্তুটা এই মুহূর্তে প্রবতা উৎপন্ন করতেছে সাত নিউটন রাইট হ্যাঁ সো এই জন্য ব্যালেন্সে ছিল সো আমি এই এই তার উপরে তার যে উপরে একটা অংশ কিন্তু এখনো পানির নিচে ডোবে নাই তাই না डूबे जाोजित अवस्था भाषमान थे তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি তার সর্বোচ্চ যে প্রবতা সর্বোচ্চ প্রবতা থেকে তার যে কার্যকরী প্রবতা এটা যদি বিয়োগ দেয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে বস্তুর মধ্যে বস্তুটাকে না ডুবিয়ে তার মধ্যে কতটুকু ওজন চাপানো যাবে সো দ্যাট মিনস আমরা এটা এখান থেকে এটাও বলতে পারি যে অতিরিক্ত যে ওজনটা আমরা চাপাইতে চাই অবশ্যই সেটা বস্তুটাকে সম্পূর্ণ না ডুবিয়ে সেটার মান হবে সর্বোচ্চ প্রবতা বিয়োগ भर सर्वोच्च प्रवता उत्पन्न करते दस मिनटन वस्तु चले जाए তখন তার কার্যকরী প্রবতা আর ওজন সমান হবে এবং তখন সে আর নিচেও যাবে না তখন সে কিন্তু আর উপরেও যাবে না রাইট হ্যাঁ সো তার মানে এই অবস্থায় বস্তুটার কার্যকরী প্রবতা এবং ওজন সমান যেটা কিনা আমরা এখানে বলেছিলাম তার মানে এইটার জন্য এই ধরনের বস্তুর জন্য এই সূত্র প্রয়োজন ঠিক একই ভাবে এই বস্তুটার উপর আমি কতটুকু ওজন চাপাইতে পারবো আর একটু খেয়াল করি সো আমরা যে নতৃত্ব চাপানো ওজনের পরিমাণটা কত হবে সর্বোচ্চ প্রবতা বিয়োগ কার্যকরী প্রবতা सामान्य ডুবে যাবে সো এই হচ্ছে ঘটনা আরেকটা বিষয় একটু বলি সো এই বস্তুটার কথা চিন্তা করি যেটা ওজন কিনা সাত নিউটন ছিল এবং তার আয়তনটা বেশি ছিল যে সে টোটাল দশ নিউটন প্রবতা উৎপন্ন করতে পারে হুম সো এখন যদি আমরা এই বস্তুটার ওজন না বাড়াইয়া যদি এর উপর তিন নিউটন ওজন চাপাই তাহলে তো সেটা এই অবস্থায় আসবে বুঝতে পারতেছি বাট আমরা এটার উপর ওজন চাপাইলাম না আমরা বাইরের থেকে হাত দিয়ে এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে ধরে তাকে পানির নিচে নিয়ে চলে আসছে ঠিক আছে তো ওই বস্তুটাকে ধরো আমরা এখন একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে পানির নিচে নিয়ে চলে আসছি ওকে মানে হচ্ছে এটা সম্পূর্ণটা এখন পানির নিচে ডুবে আছে তো এটা যেহেতু সর্বোচ্চ প্রবতা আছে দশ নিউটন এবং এখন তো সর্বোচ্চ প্রবতাটাই কাজ করবে কারণ পুরোটাই তো পানির নিচে আছে রাইট সো এখান থেকে প্রবতাটা পাওয়া যাবে এক্সাক্টলি দশ মিনিটর বাট পানির নিচে থাকা অবস্থায় বা যাই হোক না কেন এই বস্তুটার ওজন তো কখনো চেঞ্জ হবে না মানে এই বস্তুটার ওজন পানির নিচেও কিন্তু সাত নিউটনই আছে তাই না হম সো তার মানে পানির নিচে থাকা অবস্থায় বস্তুটার ওজন সাত নিউটন এবং প্রবতা হচ্ছে দশ নিউটন কাজ করতেছে সো তুমি তো জোর করে এটাকে পানির নিচে ঢুকাইছো এখন যদি ছেড়ে দাও তাহলে এটা কি উপরের দিকে লাভ দিয়ে চলে আসবে না এবং সেটা কত নিউটন বলে সেটা হচ্ছে 
তিন নিউটন বলে আর ঠিক এই কারণে প্লাস্টিকের বলকে পানিতে ছেড়ে দিলে সে খানিকটা নিমজ্জিত আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে বা তাকে যদি আমরা পানিতে ডুবাইতে চাই তাহলে জোর করে ডুবানো লাগে এবং জোর করে ডুবানোর পর পানির নিচ থেকে ছেড়ে দিলে সেটা লাভ দিয়েও করে চলে আসে সো এভরিথিং ডিপেন্ডস অন প্লবতা সো প্লবতা জানা থাকলে করা যায় না এমন কিছু নেই আর এখন ধরো যদি আমাদের প্রথম কেসের যে মতো হয় মানে যদি কোনো বস্তু সর্বোচ্চ প্রবতার থেকে ওজন বেশি হয় হ্যাঁ তো ধরো এই বস্তুটা সর্বোচ্চ প্রবতাই দশ নিউটন ছিল বা এখন এর ভিতরে আমি ভারী কিছু বস্তু ভরে দিছি হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি আমি এটার ওজন বাড়ায় ফেলছি হ্যাঁ তো আমি যখন এটা ওজন বাড়ায় ফেলছি এটা কি প্রবতা বাড়বে না কেন पंद्रहटन हिसाब जानते चाहिए এই পানির নিচে যাওয়াতে বস্তু কতটুকু ওজন হারাইল সেটাও যদি জানতে চাই তোমরাই বলো এই পানির নিচে যাওয়াতে এই বস্তুটা কতটুকু ওজন হারাবে সে কিন্তু প্রবতার সমান ওজন হারাইছে এখানে তাই না মানে প্রবতার সমান ওজনই হারাবে অলওয়েজ তার মানে আমি এটাও বলতে পারি যে এই বস্তুটা বা যে কোনো বস্তুকে পানির নিচে নিয়ে গেলে বস্তুটার যে হারানো ওজন এটা আসলে কি এটাই হচ্ছে আসলে এফ বা প্রবতা এই জিনিসটা খুব ভালো করে মাথায় রেখে দাও এই লাইনটা আমাদের আর কি জিনিসের সূত্র বুঝতে গেলে খুব ভয়ঙ্কর ভাবে কাছে লাগবে হ্যাঁ তো কি সেটা হচ্ছে কোনো বস্তুর হারানো ওজনই হচ্ছে প্রবতা মানে পানির নিচে কোনো বস্তুকে প্রবেশ করালে বস্তুটা যে ওজন হারায় সেটা আসলে প্রবতার সমান সো এই ছিল মোটামুটি প্রবতা রিলেটেড যাবতীয় কনসেপচুয়াল জিনিস হ্যাঁ এই ভিডিওর এই পাঠটা তোমরা সবাই অবশ্যই প্রথমবার দেখে না বুঝলে বারবার দেখবে এবং দেখার সময় এই লাইনগুলো ভুলেও মুখস্থ করার চেষ্টা করলো না ঠিক আছে এই লাইনগুলো খুবই দরকারি এগুলো তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করবা তুমি যদি এটা বোঝার চেষ্টা করো তোমার এই লাইনগুলো মুখস্থ রাখার কোনো দরকার করবে না বোঝা গেছে ফিজিক্স জিনিসটা কিন্তু মুখস্থ করে চলে না খুব বেশি দূর আগানো যায় না ফিজিক্স ফিজিক্স অ্যাকচুয়ালি তুমি কি করতেছো কেন করতেছো কার সাথে কাকে যোগ করতেছো কার সাথে কাকে বিয়োগ করতেছো সেটা তোমাকে বুঝে করতে হবে হোয়াই আই এম ডুইং দিস সো দ্যাট ইজ হোয়াট ফিজিক্স হ্যাঁ সো এই প্রবতা নিয়ে আপাতত আর কিছু বলার মতো দেখছি না আরও জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার হবে যখন আমরা এগুলোর ম্যাথ সলভ করতে যাব দেখা যাবে অনেক কিছু আরও সামনে আসতেছে এবং জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে आंशिक सम्पूर्ण रूप में पानी निमोजित कर ले वस्तु ओजन हर हर ओजन वस्तु करपसायत तरल समान जाए पानी 
সো ধরো হিসাব করে দেখা গেল যে এইখান থেকে যে পরিমাণ পানি যে পড়ে গেছে সেই পানির ওজন হচ্ছে सपोज ধরো 10 নিউটন কত 10 নিউটন আর যতটুকু পানিকে এই বস্তুটা আসলে অপসারিত করছে কথাটা বোঝাইতে দাও সো আর্কিমিডিস বলতেছে যে কোন একটা বস্তুকে পানি দিয়ে নিমজ্জিত করলে তো বস্তুটা ওজন হারায় আমরা জানি তাই না প্রবতার কারণে সে ওজন হারায় সো আর্কিমিডিস বলতেছে বস্তু কর্তৃক অপসারিত পানি বা তরলের ওজনটাই হচ্ছে ওই বস্তুর হারানো ওজন এখন খেয়াল করো একটু আগে তো আমরা জেনে আসলাম যে কোন বস্তু পানিতে ডুবাইলে যতটুকু ওজন হারায় সেটাই হচ্ছে প্রবতা তাই না আচ্ছা একটু জিনিসটা ক্লিয়ার করি সো এটা যেহেতু অপসারিত পানির ওজনের সমান ওজন হারা দেয় এখন ধরো যদি এই বস্তুটার ওজন হয় একশো নিউটন সাপোজ এই বস্তুটার ওজন তার মানে এটাকে পানিতে ডুবাইলে এখান থেকে এই বস্তুটার ওজন একশো দশ নিউটন কমে যাবে মানে সেটা হবে নব্বই নিউটন এইটা মিন করা হয়েছে এখান থেকে দ্যাট মিনস বোধহয় দেখতেছে এই যে দশ নিউটন এইটা যেহেতু হা বস্তুটার ওজন হারা এই দশ নিউটনটাই আসলে প্রবতা দ্যাট মিনস এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে কোনো বস্তুর হারানো ওজনই হচ্ছে প্রবতা এবং এই প্রবতাই হচ্ছে বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন সো এই জন্য আমরা এখান থেকে আমরা একটা ভীষণে আসি একবারে বলতে পারি যে কোনো বস্তুর প্রবতাই হচ্ছে বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন এই জিনিসটা মাথায় রাখো কারণ এই জিনিসটা আমাদের বেশ কয়েক জায়গায় খুব ভালো রকমভাবে কাজে লাগে হ্যাঁ সো কোথায় কাজে লাগে ধরো আমাদের কাছে কোনো একটা বস্তু আছে যে বস্তুটা কিনা পানিতে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতেছে কিভাবে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থা জিনিসটা মাথায় রেখো সো এই সেই বস্তুটা ধরো যেটা হচ্ছে এই এই হচ্ছে আমাদের বস্তুটা এবং সে এই পানিতে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতেছে আচ্ছা আমরা একটু আগে জানলাম যে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় যখন একটা বস্তু ভাসে তার মধ্যে কিন্তু কিছু শর্ত পাওয়া যায় তাই না সো অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে যখন একটা বস্তু পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে তখন আসলে ওই বস্তুর প্রবতা আর বস্তুটার ওজন কিন্তু সমান হ্যাঁ আর আমরা তো এইমাত্র জানলাম যে প্রবতাই আসলে বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন তাই না তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি বস্তু ওজনটাই হচ্ছে আসলে বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন অর্থাৎ তার মানে এই যে বস্তু যে পানিতে আংশিক পরিমাণ ডুবে আছে এই যে ডুবে থাকা যে আয়তনটা হ্যাঁ এই আয়তনে যতটুকু পানি ছিল সেই পরিমাণ পানি ওজন যদি আমি জানি তাহলে আমি কিন্তু ওই বস্তুটার ওজন এখান থেকে জানতে পারি তাই না সো এইটাকে কিভাবে আমি একটু ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল সূত্রে সেটা খেয়াল করো সো আমরা জানি ওজন হচ্ছে ডাব্লিও তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি ডাব্লিও এবং আমরা ধরলাম এই ডাব্লিওটা হচ্ছে বস্তুর ওজন তো বস্তুকে আমরা নাম দিলাম সলিড অবজেক্ট বা ডাব্লিও এস কি ডাব্লিও এস पानीसारित पानी निमज्जित अवस्था सम्पूर्ण निमज्जित अवस्था भाजते थके तक ओ बस्तु भर एवं वस्तु कर्ती अपसारित तरल भर आसने সমান হয় বোঝা গেছে ঘটনাটা তো এখান থেকে আমরা আর একটু আগাইতে পারি কিভাবে এখন খেয়াল করো আমরা 
তো সব সময় বস্তুটার ভর আগে থেকে নাও জানতে পারি তাই না আমরা যেহেতু প্রবতা নিয়েও কাজ করি এখানে এখানে প্রবতাই হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর তাহলে প্রবতায় তো মূলত বস্তুটার আয়তন থাকে তাই না আমরা তো শুধু এখান থেকে হয়তো মনে করে এতটুকু জানি যে এই বস্তুটার আয়তন এত এবং তার এত অংশ পানি তলায় নিয়োজিত আছে তো সেই ক্ষেত্রে এই এম এল ইকুয়াল টু এম এস ইকুয়াল এম এল এটা আমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা নাও করতে পারে আমরা যেটা করবো এই সূত্রটাকে একটু মডিফাই করার চেষ্টা করবো হ্যাঁ তো কিভাবে মডিফাই করবো খেয়াল করো আমরা জানি যে কোন বস্তুর ঘরত্ব রো ইজিক্যাল টু কত এম বাই ভি রাইট হ্যাঁ आयतन दिए त घनत्वर घनत्वर आयतन डूबे घन समस्या गौलिक कन्सेप्ट मुखे मुखे प्रथम दिखे चारे बेसिकाल मध्य दिए चारिस्टन 
এখন খেয়াল করো প্যাসকেল বলতেছে যে এই পিস্টন গুলাতে কিন্তু চাপের মান সমান হ্যাঁ সো চাপ কি আমরা জানি চাপ p is equal to হচ্ছে কি f by a তার মানে এই যে প্রত্যেকটা পিস্টনের আলাদা আলাদা ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফল আর সেই প্রত্যেকটা পিস্টনের যে পরিমাণ বল পাওয়া যাবে তাদের ভাগফলটা মানে f by a করলে সব সময় सेम পাওয়া যাবে মানে চাপটা সমান কিন্তু প্যাসকেল কিন্তু এইটা বলে নাই বলটা সমান তাই না হ্যাঁ এখানে আসলে এই দিক দিয়ে এই পিস্টন দিয়ে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হবে এই পিস্টন গুলোতে সেই একই বল সব সময় পাওয়া নাও যেতে পারে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো এখানে যে চারটা পিস্টন আছে চারটা পিস্টনের সাইজ কিন্তু চার রকম তাই না দেখো এই পিস্টন থেকে এই পিস্টনটা একটু বেশি বড় এটা থেকে আর একটু বড় এটা থেকে এটা আর একটু বড় সো আমরা ধরে নেই যে এই পিস্টনটার ক্ষেত্রফল যা এক এক তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুই এক এটা হচ্ছে তিন এক এটা হচ্ছে চার এক मजार विषय तुम द्विगुण बड़ोटन বল পাওয়া যাবে 40 নিউটন রাইট হ্যাঁ সো ঘটনাটা কি হলো বল দিলাম 10 নিউটন এখান থেকে হলো 40 50 এর 70 80 90 90 নিউটন 10 নিউটন বলের বিনিময়ে 90 নিউটন বল পাওয়া গেল তাই না তো ব্যাপারটা কি হলো এখান থেকে কি বাইরে থেকে কি হয়ে এসে এর এক্সট্রা এনার্জি দিয়ে গেল বা এক্সট্রা ফোর্স দিয়ে গেল কিনা না অ্যাবসলিউটলি এটা না হ্যাঁ এখানে যেটা হইছে যে প্যাসকেলের সূত্র অ্যাকচুয়ালি প্রয়োগ হইছে তো তোমরা জানা প্যাসকেলের সূত্রটা মানে d a এই ইকুয়েশনটা ঠিকমতো বুঝেই গেছো তার অলরেডি বুঝে গেছো যে এখানে কেন বলটা বাড়তেছে সো তারপর আমি একটু এক্সপ্লেইন করি আমার সময় একটু সবার কাছে একটু অল লাগে যে বল বাড়বে কেন আচ্ছা খেয়াল করে দেখো প্যাসকেল তো বলতেছিল চাপটা অলওয়েজ सेम তাই না সো চাপ মানে কি আমরা জানি চাপ হচ্ছে সব সময় কোন একটা তলের একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বল তাই না সো এই পিস্টনের ক্ষেত্রফল যেহেতু আমরা একক ধরে নিয়েছি তাহলে এই পুরো পিস্টনেই একক ক্ষেত্রফলের উপর 10 নিউটন বল কাজ করবে তার মানে আমি বলতে পারি এই পিস্টনে চাপের মান 10 প্যাসকেল সো এখানে যদি চাপের মান হয় 10 প্যাসকেল তাহলে এই পিস্টনেও চাপের মান হতে হবে 10 প্যাসকেল প্যাসকেলের সূত্র অনুযায়ী রাইট এখন খেয়াল করো চাপের মান 10 প্যাসকেল মানে কি ওই তলটা প্রতি একক ক্ষেত্রফলে 10 নিউটন বল কাজ করতেছে এখন একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই পিস্টনটা থেকে তো এই পিস্টনটা দ্বিগুণ বড় তাই না সো এটা যেহেতু দ্বিগুণ বড় মানে এটা ক্ষেত্রফলটা ডবল তাহলে আমি ধরে নিতে পারি এরকম দুইটা পিস্টন মিলে এই পিস্টনটা তৈরি হয়েছে তার মানে এই পিস্টন তো যে একক ক্ষেত্রফল মানে এটা দুই একক তাহলে এক একক ক্ষেত্রফলের জন্য কি 10 নিউটন বল পাওয়া যাবে না চাপের সঙ্গে অনুযায়ী তাহলে তো এখানে 10 প্যাসকেল চাপ পাওয়া পসিবল ঠিক একই ভাবে এই পিস্টনের যে আরেকটা দ্বিতীয় একক ক্ষেত্রফল আছে সেখান থেকেও তো আরো 10 নিউটন বল আমি পাবো তাই না তাহলে এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দুই একক হওয়ার কারণে এক একের জন্য 10 নিউটন আর এক একের জন্য আরো 10 নিউটন বল পাওয়া যায় সো ইন টোটাল তাহলে এইটার উপর এই পিস্টনটা খুব কতটুকু বল কাজ করলো বল কাজ করলো 20 নিউটন হ্যাঁ আমরা চাপ করতে গিয়ে বলেছিলাম মানে যে কোন একটা তলের চাপ যদি একই রেখে जस्ट তলটার ক্ষেত্রফল বাড়ায় দেওয়া যায় তাহলে ইন টোটাল বলটা বেশি হবে এক্স্যাক্টলি এখানে এইটাই ঘটতেছে সো তার মানে এখানে আমি টোটাল বল পেলাম কত নিউটন 10 10 20 নিউটন এখন যদি আমরা এখানে চাপের হিসাব করি আমরা জানি চাপ e f a তাহলে আমি এখানে টোটাল ফোর্স পাইছি 20 নিউটন এবং এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে 2 একক রাইট হ্যাঁ বা 2 মিটার স্কয়ার ধরে নাও তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু চাপের মান এখান থেকে পাচ্ছি আবারো 10 প্যাসকেল কথাটা বোঝা গেছে এখানেও চাপ ছিল 10 প্যাসকেল এখানেও চাপ হচ্ছে 10 প্যাসকেল চাপ কিন্তু আসলে কমে নাই হ্যাঁ ঠিক একই ভাবে এই পিস্টনটার কথা চিন্তা করো এই পিস্টনটা বেসিক্যালি এটা থেকে তিন গুণ বড় হ্যাঁ তার মানে এর মধ্যে এরকম পিস্টন তিনটা আছে আমরা ধরে নিতে পারি তাহলে এই তিনটা পিস্টন কিন্তু বেসিক্যালি প্রত্যেকটা ছোট ছোট অংশের জন্য আমি ইন্ডিভিজুয়ালি 10 নিউটন করে বল পাবো তাহলে এটার জন্য 10 নিউটন এটার জন্য 10 নিউটন এটার জন্য 10 নিউটন ইন টোটাল কত নিউটন 30 নিউটন ফোর্স আমি এখান থেকে পাচ্ছি এখন দেখো এই দলটার ক্ষেত্রফল কত তিন একক তাই না তাহলে 30 কে যদি আমি তিন দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমি পাচ্ছি কত আমি আবারো কিন্তু সেই 10 প্যাসকেলই পাচ্ছি এখানে যা চাপ 10 প্যাসকেল এখানে চাপ হচ্ছে 10 প্যাসকেল চাপ কিন্তু এখনো কমে নাই বাড়ে নাই ঠিক একই ভাবে এই পিস্টনটার ক্ষেত্রফল যেহেতু এটা থেকে 4 গুণ বড় তাই আমি এখানে এখানে বলটা পাচ্ছি এটা থেকে 4 গুণ বেশি মানে 
छोट पानी भरे बृद्धिकरण क्षेत्री समानिकल बसबाज करते गाड़ी ब्रेक ग क्षेत्र बेसि तक 
তাহলে এইখানে কি কাজ বেশি হয়েছে না আসলে এখানে কাজ বেশি হয়নি শক্তি সৃষ্টিও হয়নি শক্তি ধ্বংসও হয় না এখানে তো বাইরে থেকে কোনো শক্তি দেওয়া হয়নি তাহলে কি এখানে শক্তি আমি বেশি পাচ্ছি পাচ্ছি না কিন্তু কেন পাচ্ছি না খেয়াল করে দেখো আমি যখন এই পিস্তলটাকে ধরো এই পর্যন্ত নামাবো হ্যাঁ তো এই পিস্তলটা তো উঠে যাবে তাই না আচ্ছা এই পিস্তলটা বেসিক্যালি উঠে কেন যেটা হচ্ছে এই যে পানিটুকু কে জায়গা দেওয়ার জন্য তাই না এখন খেয়াল করো এই পিস্তলটা তো চিকন পিস্তল তাহলে এই পিস্তলটাকে যদি আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত নামাই এইটা যেই পরিমাণ পানি অপসারণ করবে এই জায়গা থেকে সেই পরিমাণ পানি যদি এই জায়গায় জায়গা দেওয়া লাগে তাহলে এই পিস্তলটা কি ওই একই পরিমাণ উপর উঠতে হবে তাহলে তো অনেক পানি ধরবে তাই না তো দ্যাট মিনস এইখানে পিস্তলটা কেউ এইটুকু পরিমাণ প্রেস করলে এই পিস্তলটা যতটুকু পরিমাণ সরে যাবে এই পিস্তলটাকে ততটুকু উপরে সরতে হবে না বা সরবেও না মানে এটা সরবে অল্প পরিমাণ দ্যাট মিনস খেয়াল করে দেখো এখানে বল কম বা এখানে এটা সরলটা বেশি রাইট হ্যাঁ আর এখানে কি হচ্ছে এখানে বলের মানটা বেশি বা এখানে পিস্তলটা সরলটা হবে কম মানে পিস্তলটা উঠবে কম সো আমরা জানি কাজ মানে কি বল ইন্টু সরল রাইট সো এখানে দেখো বল কম সরল বেশি এখানে বল বেশি সরল কম সো আলটিমেটলি এইখানে বল ইন্টু সরলের গুণফল যা এখানে বল ইন্টু সরলের গুণফল তাই থাকবে অর্থাৎ দুই পিস্তলেই আসলে সমান পরিমাণ रबारे दी তো ছেড়ে দিলে কি হচ্ছে রাবারটা কিন্তু খেয়াল করে আবার তার আগের অবস্থানে ফিরে চলে আসছে তাই না শুধু রাবার না অনেক পদ্ধতি আছে যাদেরকে একটু সামান্য বাঁকাইলে আবার যদি তুমি ছেড়ে দাও সেটা তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে সো কোনো বস্তুর এই আগের অবস্থায় ফিরে আসার যে প্রবণতা এইটা কি আমরা বলি স্থিতিস্থাপকতা হ্যাঁ সো যখন আমরা কোনো একটা বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে চাই তখন আমরা অবস্থান বলতে আই মিন এক্ষেত্রে তার শেপের পরিবর্তন ঘটাতে চাই আর কি তখন ওই বস্তুটার উপর আমরা একটা বল প্রয়োগ করি এবং বল প্রয়োগ করার কারণে সে তার শেপের পরিবর্তন ঘটে সো এই পরিবর্তনটাকে আমরা বলি বিকৃতি কি বলি আমরা বিকৃতি তো বিকৃতি নিয়ে একটু পরে আরেকটু কথা বলতেছি তার আগে এক জিনিস আলো যায় সেটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমা এই জিনিসটা কি স্থিতিস্থাপক সীমাটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে কোনো একটা বস্তু তুমি সর্বোচ্চ যে পরিমাণ বিকৃতি ঘটালে বস্তুটা আগের অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে ফিরে যেতে পারে সেটাই হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমা তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি রাবারটাকে এতটুকু টেনে ছেড়ে দিই তাহলে আসে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে আরেকটু টেনে ছেড়ে দিলেও আগের অবস্থায় ফিরে আসবে আমি তাকে অনেকখানি টেনে এবং ছেড়ে দিই দেখো এখন কিন্তু রাবারটা একটু সাইজে বড় হয়ে গেছে মানে সে তার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারতেছে না তো তার মানে বেসিক্যালি আমি তার সহ্য শক্তির উপরে চলে গেছি হ্যাঁ মানে তার সহ্য সীমা আমি অতিক্রম করে ফেলছি এটা কি আমরা বলি স্থিতিস্থাপক সীমা তার মানে যে সীমা অতিক্রম করলে বস্তু আর আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না সেটাই হচ্ছে তার স্থিতিস্থাপক সীমা সো এখন আসি বিকৃতি নিয়ে একটু বিষয়টা কথা বলতো সো বিকৃতি জিনিসটা কি আমরা যখন একটা বস্তুকে বিকৃতি করতে যাই আমরা তো বল প্রয়োগ করতেছি সো এই বল প্রয়োগ করার ফলে তার একটা যে একটা বিকৃতি হচ্ছে এটার একটা হিসাব আছে সো এই হিসাবটা কিভাবে করে সেটা আমরা এখন জানবো সো ধরো আমাদের কাছে এরকম একটা দৈর্ঘ্যের রাবার বা কিছু একটা আছে সো এটার মনে করো বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল নট ঠিক আছে সো আমি এখন করলাম কি এটার উপর বল প্রয়োগ করলাম মানে টানলাম এটাকে সো এটাকে টানাটানি করে আমি এটার দৈর্ঘ্যটাকে বাড়ায় ধরো এতটুকু করে ফেললাম সো তার নতুন একটা দৈর্ঘ্য পাইলাম সেটা হচ্ছে এল ওকে তাহলে খেয়াল করো এইখানে বস্তুটা দৈর্ঘ্য কতটুকু বৃদ্ধি পাইলো এই এতটুকু তাই না সো এতটুকু মান কত হবে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন মানে এল মাইনাস এল নট হবে তাই তো সেটা আমরা বলতে পারি ডেল এলও বলতে পারি মানে তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সো এর বিকৃতি হবে এর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বাই আদি দৈর্ঘ্য এটা কি হিসাব করলে আমি যে ব্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে এটার বিকৃতি খেয়াল করো এই বিকৃতি আসলে কিন্তু সবসময় যে দৈর্ঘ্য বরাবরই হবে এমন কোনো কথা নেই বিকৃতি হয় তিন ধরনের একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য বিকৃতি ক্ষেত্র বিকৃতি আর এটা হচ্ছে 
আয়তন বিকৃতি ক্ষেত্র বিকৃতিটা কি যখন মনে করো তুমি একটা বেলুনকে ফোলাচ্ছ বেলুনের যে উপরে যে আমার আবারের পর্দাটা সেটা কিন্তু প্রসারিত হচ্ছে তাই না সেটা কিন্তু শুধু একদিকে না সেটা চারদিকে প্রসারিত মানে তার ক্ষেত্রফলটা বেড়ে যায় সো এটা হচ্ছে ক্ষেত্র বিকৃতি আবার ধরো তুমি একটা রাবারকে হ্যাঁ মানে পেন্সিল বইয়ে কালি মোছা রাবার আর কি সেটা কিন্তু তুমি মোছ আছো তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা সবকিছুই পরিবর্তন হয় এটাকে আমরা বলি আয়তন বিকৃতি সো আমরা এখানে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য বিকৃতি নিয়ে কথা বলি তার মানে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বা আদি দৈর্ঘ্য করলে যে বিকৃতিটা পাবো এটাকে আমরা দৈর্ঘ্য বিকৃতি বলতে পারি এখন খেয়াল করো যখন আমরা একটা বস্তুকে বিকৃত করতে যাই তখন আরেকটা জিনিস ঘটে সেটা হচ্ছে আমি যে রাবারটাকে যখন বিকৃত করছি রাবারটা কিন্তু আমাকে টানতেছে মানে সে চায় না তাকে আমি বিকৃত করি রাইট সো এই যে বিকৃত করার সময় বস্তু ভেতর থেকে যে একটা টান দিচ্ছে আমাকে হ্যাঁ ভেতর থেকে বস্তুটা যে আমাকে চাপ দিচ্ছে এইটাকে আমরা বলি পিরন কি বলি আমরা পিরন তাহলে পিরন জিনিসটা কি যেহেতু আমরা এখানে দৈর্ঘ্য নিয়ে কথা বলতে চাইলে আমরা দৈর্ঘ্য পিরন বলতে পারি এটাকে সো এই যে দৈর্ঘ্য পিরন জিনিসটা হচ্ছে এটা আসলে চাপের মতো করে হিসাব করা হয় কি যখন একটা বস্তুকে আমরা বিকৃত করতে যাই বস্তুর ভেতর থেকে যে চাপটা দেয় সেটাকে আমরা বলি পিয়র সো আমি যে রাবারটাকে টানতেছি রাবারটাকে যদি কেটে ফেলি তার যে প্রস্তুতির ক্ষেত্রফল পাবো সো সেই ক্ষেত্রফল বরাবর সে আমাকে টানতেছে সো এই ক্ষেত্রে তখন আমার এইটার পিরন হবে চাপের মতো করে এফ বাই এ সো এটাই হচ্ছে দৈর্ঘ্য পিরন বা এটা হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা এখন দেখো সো এখানে যে আমরা দৈর্ঘ্য বিকৃতি করছিলাম এটার কত পাবো আমি এখান থেকে এটা হচ্ছে ডেল এল মানে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন আমি লিখতে পারি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কত এখানে এল মাইনাস এল নট আর আমি দৈর্ঘ্য হচ্ছে কি এল নট সো এটা হচ্ছে আমার দৈর্ঘ্য বিকৃতি আর এটা হচ্ছে আমার দৈর্ঘ্য পিরন সো এবার আসি আমরা হুকের সূত্রে সো হুকের সূত্রটা আসলে আমাদেরকে কি বলে হুকের সূত্র আমাদেরকে এইটা বলে যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে স্থিতিস্থাপক সীমার বাইরে গেলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ সো স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোনো বস্তুর পীড়ন এবং বিকৃতি হচ্ছে একে অন্যের সমানুপাতিক অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক এখন এটা দীর্ঘ পীড়ন দীর্ঘ বিকৃত হতে পারে ক্ষেত্র পীড়ন ক্ষেত্র বিকৃত হতে পারে বা আয়তন পীড়ন বা আয়তন বিকৃতি হতে পারে এখন খেয়াল করো এখানে যেহেতু পীড়ন সমানুপাতিক বিকৃতি তাহলে আমি এখান থেকে কি লিখতে পারি পীড়ন ইস ইকুয়াল টু একটা ধ্রুবক ধ্রুবক ইন্টু কত বিকৃতি তাই না কারণ আমরা জানি সমানুপাতিক চিহ্ন থাকলে সেটা ওকে একটা ধ্রুবক আসে তো বিকৃতি থেকে আর এই পাশে নিয়ে চলে আসলে খেয়াল করো আমি এখান থেকে কি পাচ্ছি আমি এটাই পাচ্ছি যে পীড়ন আর হচ্ছে বিকৃতি এই দুইটার অনুপাত কিন্তু আমি সব সময় একটা ধ্রুব সংখ্যা আমি পাবো সো এটাই হচ্ছে আসলে মূল কথা যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোন বস্তুর পীড়ন এবং বিকৃতির অনুপাত সব সময় একটা ধ্রুব সংখ্যা হয় এবং এই ধ্রুব সংখ্যাটা জানলে আসলে অনেক কিছু করা যায় এখান থেকে আসলে বের করা যায় যে একটা বস্তুকে কতটুকু টানলে সেটা কতটুকু লম্বা হবে বা সে তার ভেতর থেকে কতটুকু বাধা পাবে বা আমি এই স্পিডটার সাহায্যে যদি কোনো একটা ভারী বস্তুকে ঝুলাই এটা কতটুকু মাটির দিকে ঝুলে থাকবে বেশি ঝুলে থাকবে না কম ঝুলে থাকবে সব কিছু এটাতে হিসাব করা হয় হ্যাঁ ইভেন মনে করো তোমার যে ঝুলন্ত ব্রিজগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু একদম প্রিসাইজলি হিসাব করতে হয় আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারদের সেগুলো যদি হিসাব করবা হয় ধরো একটা রশি ঝুলানো হয়েছে মন্দির এই পার থেকে ওই পারে মানে একটা তার আর কি বেশি কারি তো সেটা কতটুকু ঝুলে থাকবে সেটা বীজের ওই দিতে পারবে নাকি পারবে না কি হবে সব কিছু হিসাব করার জন্য অবশ্যই কিন্তু এই জিনিসটা জানা লাগবে সো যাই হোক আমরা এখন এই জিনিসটা একটা ক্যালকুলেটিভ ফর্মে দাঁড় করানোর চেষ্টা করব সো খেয়াল করো তাহলে আমরা এখন এখানে একটা দৈর্ঘ্য নিয়ে কাজ করতেছি তাই না তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য পীড়ন এবং দৈর্ঘ্য বিকৃতির কথা বলতেছি সো তার মানে দৈর্ঘ্য পীড়ন এবং দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত কি সবসময় একটা ধ্রুব সংখ্যা হবে আর এই ধ্রুব সংখ্যাটাকে আমরা বলি ওয়াই নামে জানি কি বলি ওয়াই এটাকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণাঙ্ক বা ইয়ং এর গুণাঙ্ক বা এটাকে ইয়ং মডুলাস বলা হয় সো এখন যদি আমরা এটার ভ্যালু একটা ভ্যালু বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি দৈর্ঘ্য পীড়ন সো দৈর্ঘ্য পীড়নের ক্ষেত্রে কি হবে এফ বাই এ আচ্ছা এফটা কি এফটা হচ্ছে এই রাবারটা ভেতর থেকে যে বলে টান দেয় তাই না সো এই ধরনের তার যে খম্ব কোনো বস্তু যখন যখন টানি তখন তার মধ্যে যে ফোর্সটা কাজ করে সেটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি টেনশন ফোর্স বা দুশ্চিন্তা ফোর্স হ্যাঁ আসলে ওকে আমি টেনে লম্বা করে ফেলতেছি সো ওর তো দুশ্চিন্তা হবে তাই না সো ও ভে
বা টেনশন ফোর্স বাই দ্য ওয়ে এটা তো জোক ছিল ঠিক আছে সো টেনশন ফোর্স থেকে আমরা প্রকাশ করি টি দিয়ে তো ইন দ্যাট কেস এখানে যে আমরা পিওরের ক্ষেত্রে f বাই a করেছিলাম সেটা f বাই a লেখা লাগবে না সেটা লিখতে হবে t বাই a মানে t আর f কিন্তু আসলে একটা জিনিস শুধু এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে t দিয়ে প্রেজেন্ট করি আর কিছুই না সো তাহলে আমরা এখন দৈর্ঘ্য পিওর এখান থেকে কি পাইলাম দৈর্ঘ্য পিওর হচ্ছে আমাদের t বাই a আর দৈর্ঘ্য বিকৃতি কি পাইছিলাম ওই যে l l1 বাই a অর্থাৎ l L not by होते हैं L ये तो इक्वल तो कतो हमें आमदे Y right तो एक बार देख को इकन देखे तो हमें आम रा Y वैल्यू डा कतो पाची इकन देखे आम रा Y वैल्यू डा पाची T by A L not by L minus L not तो ये तो इक्वल होते हैं यंग बुरंग को बाय यंग मॉडुलर से वाह एक बार ये तो क्या आवारी तू मॉडिफाई करे तुम ये हमें लिख दे पा� not by l minus l not is equal to hoche 1 by y t by a so tomader boye equation ta ke ei format e dewa ache to ei eki rokom ghotona ta kintu ekta gaseyo podarther jonno ghotbe ha so dhoro amader kache kono ekta gaseyo podartho ache ta ekta bere er moddhe kichu gas ache tokhon tumi etar upor chap proyog korte cho tale gas ta ektu khali sangochito hobe na to tokhon ki hobe gas ta ashole বিকৃত হবে সো গ্যাসটা যখন বিকৃত হবে তখন আসলে সেটাকে আমরা বলবো আয়তন বিকৃতি হ্যাঁ সো আয়তন বিকৃতিকে আমরা এই ক্ষেত্রে প্রকাশ করতেছি বি দিয়ে বা এটাকে আমরা বলি বাল্ক মডুলাস হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা ইয়ং গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা সূত্রটা কেমন পেয়েছিলাম y t l0 l l0 সো এই বাল্ক মডুলাসের ক্ষেত্রে সেটা হবে তোমার y এর জায়গায় আমরা ইউজ করব b কি ইউজ করব b সো b হবে चपेटर P and then back it again. It has been. That is why it is L not by L minus L not. A gas electric key change hai. Ayaton change hai. That is why it is the top jodi gas star jodi mona bola aage theke tar ayaton jodi hai V not. That is why it is the V not. At niche hai the tar ayaton poli bolto color bolto nuto niche ayaton pehla. That is why it is the V V minus V not. Mane quite similar ki nuto. Ta asha kore toh mere toh bhalo kore. Boi ta bolta aro bhalo nuto. Nista ke tohra bujhe dite. क्षेत्र আয়তন পীড়ন বাই আয়তন বিকৃতির হিসাব করা হয়েছে যখন আমরা দৈর্ঘ্য নিয়ে কাজ করতেছি আমরা হিসাব করতেছি দৈর্ঘ্য পীড়ন বাই দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটা ধ্রুব সংখ্যা আয়তনের ক্ষেত্রে আয়তন পীড়ন বাই আয়তন বিকৃতি হচ্ছে একটা ধ্রুব সংখ্যা এবং এই ধ্রুব সংখ্যাগুলো হচ্ছে আমাদের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক সো এই ছিল মোটামুটি তোমাদের এই অধ্যায়ের যাবতীয় বেসিক বিষয় আরো কিছু টেকনিক্যাল ইস্যু যদি থেকে থাকে সেটা আমরা যখন এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো সলভ করব সেগুলো আমাদের খুব ভালো মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে মনে রাখবে ফিজিক্স এর আলটিমেটলি ভালো করতে হলে তোমাকে আসলে ম্যাথ ভালো করতে হবে ম্যাথের সলিউশন করতে হবে আর ম্যাথ ভালো বোঝার জন্য তোমাকে অবশ্যই বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং এই জন্য কিন্তু এই বেসিক ক্লাসগুলো দেওয়া এবং বেসিক ক্লাসগুলো বোঝার পর আমরা আবার ম্যাথ প্র্যাকটিস করব তোমার নিজেও বাসায় ম্যাথের উপর ভালো প্র্যাকটিস করতে হবে সো আজকের মতো টাটা